네, 안녕하세요. 니시입니다. 자, 여러분, 오늘은 이제 2D 답안 도면 작성과 이제 도면 해독에 대해서 한번 알아보도록 하겠습니다. 자, 여러분, 저희가 저번 시간에 2D 배치를 하면서 이제 여기까지 완성했었죠. 이제 저희가 이 도면에 치수, 기어 맞춤 공짜, 기아 공짜, 표면 거칠기 등을 저희가 기입한 다음에 2D 답안 도면을 완성할 겁니다. 자, 그럼 여러분, 우선 치수 기입부터 할 건데요. 치수는 여러분, 오토캐드에 따로 단축키는 없어요. 그래서 클래식 버전을 사용하시는 분들은 요 위쪽에 보시면 치수라고 있죠. 이걸 누르셔가지고 이제 뭐 선형을 아, 그럼 누르신 다음에 이제 이런 식으로 오스네모로 찍어서 사용할 수가 있습니다. 근데 이런 식으로 사용할 때는 너무 불편하겠죠. 왜냐면 우리가 치수를 찍을 때마다 누른 다음에 또 눌러야 되고 뭐 다른 거를 쓸 거다. 각도를 할 거다. 그러면서 또 각도를 누른 다음에 이제 이런 식으로 뽑아야 되고 너무 불편하단 말이죠. 그리고 그럼 치수는 단축키가 있긴 있어요. 뭐냐면 치수 누르신 다음에 막 전형을 눌렀다. 그럼 여기 보시면 딥 라이너라고 했죠. 이게 한마디로 단축키가 아니라 풀네임을 이 명령창에다 다 쳐야지 이 치수를 사용할 수가 있습니다. 그래서 당연히 명령창이 여러분 이제 저 풀네임을 다칠 바에는 차라리 이거를 눌러서 하는 게더 빠르긴 해요 근데 이건 너무 비효율적이기 때문에 조금 더 편리하게 쓸수 있는 방법이 있습니다 오토캐드 클래식을 사용하시는 분들은 이 위쪽 툴바에서 마우스 오른쪽을 누릅니다 그 다음에 a 캐드 누르신 다음에 여기 보시면 치수라고 있죠 요 치수를 체크하시면 이런 식으로 치수 툴바가 뿅티 나와요 그래서 그럼 제가 이제 주석 메뉴보다는 이제 오토캐드 클래식을 좀더 추천드리는 이유 이런 식으로 자신이 원하는 툴바만 뽑아 쓸 수도 있고 그리고 저기 툴바에서 필요 없는 건또 지울 수도 있고 또 추가할 수도 있습니다 그렇기 때문에 실무 가셔도 거의 오토캐드 클래식을 사용한다고 보시면 됩니다 자 그러면 이렇게 툴바를 꺼내면 어떻게 편이냐 그냥 이제 이 툴바에 있는 아이콘을 찍은 다음에 선형을 쓸 거다 그럼 바로 이런 식으로 쓰면 됩니다 각도를 쓸 거다 각도 아이콘을 누른 다음에 바로 쓸 수가 있습니다 그렇기 때문에 요 위에 거 누르는 것보다는 훨씬 더 편리하게 빨리 딤을 넣을 수 있어요 그리고 클래식 버전 말고 일반적인 이제 주석 메뉴를 사용하시는 분들 어디 있냐면 요 위에 홈 위쪽에 보시면 있습니다 요 위쪽에 는 그냥 치수 아이콘은 뭐냐 이건 여러분 이제 오토캐드 이제 2015 이상 버전에서 사용하는 스마트 딤입니다 찍고 찍고 하면 이런 식으로 바로 이제 직선이 나오죠 그 다음에 또 선과 이렇게 선을 찍으면 각도도 바로 나옵니다 선을 찍으면 선 길이가 이런 식으로 바로 나와요 그렇기 때문에 인벤트 딤 넣는 방법이랑 좀 유사하다고 보시면 됩니다 그래서 이 스마트 딤의 자세한 사용 방법을 알고 싶으신 분들은 제가 지금 나오는 이제 유튜브 강좌를 만들어 놨으니까 그거를 보시면 스마트 딤 사용 방법을 자세히 알 수가 있어요 자 우선 여러분 선형 치수부터 넣도록 하겠습니다 아이콘을 찍으시고 이런 식으로 쭉쭉 뽑아 주시면 됩니다 어, 엔터를 치면 또 바로 실행이 돼요 저 같은 경우에 이제 마우스 오른쪽을 이제 캐드에서 엔터를 쓰고 있기 때문에 이제 이런 식으로 바로바로 바로 넣을 수 있어요 이 간격이 여러분 나중에 맞추면 되기 때문에 우선 이렇게 쭉쭉 뽑아 줍니다 아 쭉쭉 뽑아 주시고 나머지 뽑아 주시고 그리고 이쪽도 이런 식으로 치수를 다 뽑아 줍니다 당연히 이제 탭 나사기는 이런 식으로 뽑아야겠죠 그 다음에 저번에 가상선을 만든 거 이런 식으로 뽑아야겠죠 어, 저 같은 경우에 가상선을 이렇게 만들었기 때문에 치수가 제대로 나오지만 가상선을 이제 안 만드신 분들은 치수가 혹시나 조금 이상하게 나온다 하더라도 나중에 그냥 더블 클릭해서 꽂히면 상관없어요. 나머지 수업 이런 식으로 다 뽑아줍니다. 여기는 저희가 가상선을 안 만들었죠. 근데 이제 여기가 저희가 모델링 할때 여러분 12로 했기 때문에 이런 그냥 더블 클릭하신 다음에 12로 어 그냥 바꾸시면 됩니다. 이런 건 아시겠죠. 그 다음에 전체 길이 한개 있어야겠습니다. 그리고 안쪽 이제 베어링 쪽도 이런 식으로 치수를 넣어 주셔야겠죠. 어, 그 다음에 이쪽은 이제 탭 나사, 어, 탭 나사 이런 식으로 넣어 주시고 그 다음에 이제 요 거리가 어, 요 이제 지름 값도 있어야겠죠. 요거는 요 정도 넣어주면 되겠네요. 그리고 반대쪽은 똑같기 때문에 여러분 이제 다 잡으신 다음에 딤도 미러가 됩니다 아, 요것만 이런 식으로 잡으신 다음에 반대쪽은 미러 하시면 되겠습니다 이거는 중복되니까 요거는 지우시면 되겠죠 그 다음에 아래쪽도 넣을게요 아래쪽 치수 이렇게 넣습니다 아, 리브 길이 넣어주고 그 다음에 중심 아, 중심과 중심 거리 넣어야겠죠 그 다음에 전체 길이 넣고요 그 다음에 아래쪽도 전체 길이 이런 식으로 넣습니다 자그 다음에 여기다 치수를 넣을 건데 이거 우리가 대칭을 했죠 그래서 이렇게 뽑으면 이제 요 길이 6만 나온단 말이죠 저 같은 경우에 이제 요런 경우는 치수 넣을 것만 미러 한 다음에 치수 뽑습니다. 이것도 전부 다 치수를 이런 식으로 넣어주면 됩니다. 요 치수 있어야겠고 이제 요 치수 있어야겠네요. 그 다음에 어, 요 전체 치수 이런 식으로 뽑아줍니다. 그 다음에 얘네들은 필요 없죠. 어, 나중에 치우시면 됩니다. 그 다음에 나머지 수 넣을게요. 아래쪽에서 중심까지 거리 당연히 있어야겠고 그 다음에 전체 높이는 무조건 있어야 됩니다. 치수를 넣었을 때 여러분 전체 길이랑 전체 높이는 무조건 넣으셔야 돼요. 요 구멍 깊이 어, 요 구멍 깊이 있어야겠고 요 위에 이제 어, 요 구멍 넓이 있어야겠죠. 어, 그 다음에 이제 여기서까지 어, 거리 넣어주시고요. 그 다음에 여기서 요까지 어, 요 구멍 깊이 이런 식으로 넣어줍니다. 그 다음에 이 리브 각 거리까지 이런 식으로 뽑아줍니다. 어, 그러면 여기서는 보통 이제 선형 치수로 넣을 건다 넣었네요. 어, 그 다음 것도 넣을게요. 작은 것부터 넣으시면 됩니다. 아, 여기서 여기까지 지름 치수 뽑으셔야겠고, 그 다음에 어, 여기서 여기까지 이런 식으로 뽑으셔야겠고요. 그 다음에 어, 여기서 여기까지 어, 여기까지 뽑습니다. 그 다음에 어, 구멍 지름값 뽑아야겠고, 그 다음에 어, 전체 지름값 이쪽으로 뽑습니다. 아, 반대쪽도 뽑아야겠죠? 요쪽은 정확하게 치수가 안 나요. 왜냐면 이게 키옴
그리고 여기서 여기까지 뽑습니다 어, 그 다음에 이쪽 지수죠 이쪽 지수 이것도 이제 가상선을 만들어 놨기 때문에 제대로 나오는 거고 가상선이 없으신 분들은 이제 뽑으시면 40이 아니라 뭐 39.5 어, 그 정도 나오시는데 이것도 나중에 더블 클릭하신 다음에 고쳐도 상관없습니다 그 다음에 여기서 어, 여기까지 거리 값이 써야겠고 그 다음에 여기서 이제 여기까지 값이 써야겠죠 그 다음에 요 밑에 요 밑에 이제 요거 넓이 내리는 식으로 뽑도록 하겠습니다 그 다음에 키움 전체 높이 있어야겠고요 그것도 미러 합니다 어, 미러 하신 다음에 이제 여기서 여기까지 값을 여러분 들 뽑으시면 됩니다 이런 식으로 이건 나중에 지우시면 되겠죠 자그 다음에 스프로기 이렇게 뽑습니다 여러분 일로 뽑으나 절로 뽑으나 상관없어요 나중에 배치할 때 이제 여러분들 어떻게 배치할 게 따라서 이제 방향이 어느 쪽으로 정할지는 여러분들이 직접 선택하시면 됩니다 나머지도 전부 다 이런 식으로 뽑아줍니다 여기서 여기까지 그 다음에 어. 전체 어, 전체 값 이런 식으로 이건 이제 스프로키 지수를 뽑을 때 정확하게 나오죠 96이랑 89.24 뉴욕 지수가 정확히 나오는데 이건 저희가 저번 시간에 요 위에 걸 새로 그려서 그런 거고 이걸 새로 안 그리신 분들은 이렇게 지수가 절대로 안 나올 겁니다 그러신 분들은 나중에 이제 더블 클릭 하셔가지고 고쳐주셔야 돼요 자그 다음에 상세 또 이런 식으로 뽑습니다 근데 이게 여러분 이제 원래 규형 지수 그대로 안 나요 왜냐면 이게 속도를 우리가 2대 1로 키웠기 때문에 이게 지수가 두배 커진 겁니다 그렇기 때문에 저희가 나중에 이거는 또 고쳐주면 되기 때문에 이런 식으로 우선 뽑습니다 우선 뽑으세요 혹시 이렇게 겹치시는 것들은 잡으신 다음에 이쪽으로 뽑고 얘도 마찬가지로 뽑으신 다음에 이쪽으로 뽑고 이렇게 하면 되니까 방향은 여러분들이 정하시면 됩니다 그 다음에 당연히 전체 어, 전체 길이 뽑아야겠죠 그 다음에 이쪽에 이쪽에 구멍 있네요 어, 구멍도 치수 이런 식으로 뽑아줍니다 그 다음에 풀리 치수 이런 식으로 전부 뽑아줍니다 여기서 여기까지죠 밑에서 이제 여기까지네요 어. 순서대로 이런 식으로 뽑아주시면 됩니다 그 다음에 요 위쪽이죠 어, 요 위쪽도 제가 가상사를 만들어 놨네요 가상선 없으신 분들은 이렇게 정확하게 안 나오실 거예요. 그 다음에 이제, 어, 요까 중심까지 거리, 어, 중심 거리 뽑으시고, 그 다음에 어, 전체, 어, 풀리 전체 길, 이런 식으로 뽑습니다. 먼저도 마찬가지로 키움 쪽으로 그냥 이렇게 뽑으세요. 어, 뽑으시면 안에 붙이면 되니까. 그 다음에 여기서 여기까지 거리까, 이런 식으로 뽑으면 되겠네요. 그 다음에 탭 나사가 이제 요까에 구멍된 가공 거리가 있어야겠죠. 그렇기 때문에 여기서 여기까지 예, 거리까, 이런 식으로 뽑습니다. 그 다음에 이제 요 폭값도 있어야겠고, 그 다음에 여기서 여기까지 예, 풀리까까지 거리값도 이런 식으로 있어야겠죠. 그 다음에 키움 지도 전부 다 이런 식으로 뽑아줍니다. 여기서 여기까지. 그 다음에 여기서 여기까지. 그 다음에 탭 나사 가공된 곳이 여기서 여기까지 딱 3이 나와야 됩니다 이런 식으로 그 다음에 풀리치수 이런 식 뽑아줍니다 여기서 여기까지 여기서 여기까지 근데 여러분 이게 위쪽이랑 안에 입장이 똑같죠 그렇기 때문에 위쪽을 보다 전혀 상관이 없어 그렇기 때문에 이건 여러분들이 편하신 대로 뽑으시면 됩니다 그 다음에 전체 전체 길이는 무조건 있어야 돼요 이런 식으로 그 다음에 위에 쪽도 폴리 어, 폴리가 위까지 뽑아야겠죠 뽑고 그 다음에 여기서 여기까지 이런 식으로 뽑고 어, 됐네요 그 다음에 네, 이쪽 봅시다 치수도 마찬가지로 이런 식으로 전부 다 뽑아줍니다 아, 이런 식으로 차례대로 뽑으시면 돼요 아, 차례대로 이런 식으로 뽑으면 되니까 쉽죠 어, 여기서 마찬가지로 여기서 여기까지 뽑고 그 다음 이 지름 지수는 여러분 여기서 여기까지 뽑아놓으면 너무 헷갈리죠 그렇기 때문에 이런 건요 정도 요 정도에 뽑아줘도 전혀 상관이 없기 때문에 이렇게 뽑아줘도 괜찮습니다 그리고 반대쪽도 이런 식으로 뽑아줍니다 이런 식으로 뽑으시고 그 다음 여기서 여기까지 뽑으시고요 그 다음에 여기서 여기까지 이런 식으로 뽑아줍니다 그리고 나머지 이런 식으로 다 뽑아주면 되겠죠 여기 뽑고 그 다음에 이제 여기서 여기까지 뽑고요 자 여러분 요게 이제 오일실이 들어간 곳이에요 근데 <웃음> 인밴드에서 들고 오면 이선은 원래 없을 겁니다 어, 그렇기 때문에 이선 여러분 오일실 교육이 들어가야 돼요 그래서 옵셋 얼마 이하시면 됩니다 왜냐하면 우리가 이 축이 이제 요걸 5 1 7이 이제 리모델링 할때 이제 옵셋 이래서 했죠 그렇기 때문에 이거는 여러분들이 그냥 어떻게 대해서 이선을 그리시면 됩니다 그 다음에 이 지수를 어떻게 이렇게 이 자리를 뽑아주시면 돼요 딱 맞게 그 다음에 여기서 여기까지 거리값도 있어야겠죠 여기 뽑아주시고요 그 다음에 키움 높이 어, 키움 높이 이런 식으로 뽑아줍니다 키움까지 거리값 뽑아야겠죠 거리값 뽑고 이제 키움값 뽑고 근데 이렇게 되면 겹쳐버리죠 그럼 지수를 찍고 여러분 이제 왼쪽으로 당기시면 이런 식으로 겁니다 근데 이 중간에 넣고 싶을 때가 있어요 그럴 때는 이제 지수를 선택하신 다음에 이점 찍고 어떻게 어, 스냅으로 어, 미들 점 찍으신 다음에 중간에 꼭 찍으면 이런 식으로 들어가기 때문에 훨씬 더 깔끔하게 됩니다. 아, 그 다음에 이쪽 이제 키움 지수 뽑아야겠죠. 그 다음에 반대 쪽도 마찬가지로 면 여기서 여기까지 거리감 이런 식으로 뽑습니다. 그 다음에 이제 키움 어, 키움도 똑같이 뽑아줘야겠죠. 여기서 여기까지 이렇게 뽑고 그 다음에 어, 키움 이 어디 있는지 알아야겠죠. 여기서 이제 여기까지 거리가 뽑아야 됩니다. 이쪽에 여러분 이렇게 뽑아도 돼요. 이렇게 해서 뽑아도 되긴 되는데 이렇게 하면 이제 이쪽이랑 이 자리는 좀 겹치니까 좀 보기 싫죠. 그렇기 때문에 반대편에서 이런 식으로 뽑은 겁니다. 그리고 여기 멈춤 나사 아, 이런 식으로 뽑아줍니다. 그리고 이제 이 멈춤 나사 가공된 거리값도 이런 식으로 뽑아줘야겠죠 그 다음에 나머지 축지 전부 다 넣습니다 여기서 여기까지 거리값 이런 식으로 넣고 근데 여기서부터 여러분 오른쪽으로 계속 지수를 넣을 거죠 그래서 이럴 때는 아주 이제 쉽게 할수 있는 방법이 있긴 한데 뭐냐면 여러분 치수에 보시면 연속이라고 있습니다 근데 이게 스마트 딤으로 넣으면 좀더 빨리 넣을 수가 있어요 스마트 딤으로 넣으면 어떻게 빨리 넣을 수가 있나 스마트 딤에 여러분 단축키는 DIM 딤입니다 딤을 여러분 입력하시면 실행이 돼요 그래서 
그 다음에 당연히 전체 치수 이런 식으로 뽑습니다 자 그럼 그 다음에 각도를 넣도록 할게요 각도는 요 위에 아이콘 누르시고요 그 다음에 이제 여기서 여기까지 이제 요 각도 값이 있어야겠죠 왜냐면 이 구멍이 이제 뚫린 각도를 알아야 되니까 다섯 개가 당연히 360도 나누기 요 하면 되겠지만 이런 식으로 이제 이럴 때는 각도를 90도 아닐 때는 넣어주시면 좋습니다 그리고 그럼 이 아래쪽에 리브 각도를 넣어야 되는데 이제 이 리브 각도를 뽑으려고 해도 이제 뭐 찍을 곳이 없 여러분 좀 귀찮다라도 이제 여기 딱 맞는 요 선이 있죠 요 가상선에서 선하게 쭉 뺍니다 그 다음에 요 각도 아이콘 누르신 다음에 이런 식으로 이 선을 잡고 이렇게 넣어 주시면 돼요 근데 이게 안쪽으로 들어가려면 좀더 뽑다 보면 이제 화살표 아이콘 이런 식으로 안쪽으로 들어가죠 여기서 딱 그만둡니다 그 다음에 이거 잡고 어떻게 여기 딱 맞춰지면 훨씬 더 도면이 이렇게 깔끔하게 예쁘게 나오겠죠 그 다음에 폴리 각도 이런 식으로 뽑아줍니다 근데 이 치수랑 겹치죠 이런 것들은 이러면 이제 스트레치로 늘릴 수가 있어요 이렇게 늘려주면 됩니다 아, 이거는 이제 아주 기본 적인 딩 강사기 때문에 여기서는 자세히 안 할게요. 이런 식으로 정리를 해주시고요. 그 다음에 옆에 쪽도 각도 넣어야겠죠. 각도 누르시고 이제 이쪽에 오일실, 어, 오일실 쪽 이런 식으로 넣어야겠죠. 이제 왜냐면 우리가 30도로 모델링을 했잖아. 이제 규격 짚보고. 그 다음에 이쪽에 이제 나사의 틈새도 이제 이런 식으로 각도를 뽑아야겠죠. 근데 여기서 뽑으실 때 이렇게 뽑는 분이 있어요. 얘 찍고 얘 찍고 얘 찍고 얘 찍고 30도가 나옵니다. 그렇게 하면 되기는 상관은 없긴 한데, 근데 요 밑에 선형이 더 생기기 때문에 조금 더 헷갈리겠죠. 도면 자체가 그렇기 때문에 이럴 때 때는 여러분 이제 요게랑 요 위쪽에 있죠 위쪽에 찍으시면 아주 깔끔하게 나옵니다 아, 이런 식으로 이제 좀 뽑으시면 되겠죠 옆으로 이제 안쪽으로 딱 들어가게 그럼 훨씬 더 깔끔하게 됩니다 이 팔을 이제 여기다 딱 맞춰주면 훨씬 더 이렇게 깔끔하게 나올 겁니다 자그 다음에 반대쪽도 마찬가지 이런 식으로 각도 뽑아 주시고요 그 다음에 이쪽에 나서도 당연히 각도를 넣어야겠죠 왜냐면 우리가 90도로 모델링을 했으니까 이런 식으로 넣어 줍니다 이렇게 하면 각도는 전부 다 넣었네요 그 다음에 반지름 치도 넣도록 하겠습니다 아, 반지름 아이콘 누르시고요 이쪽에 당연히 반지름 넣어야겠죠 왜냐면 우리가 이값 때문에 이 뒤를 뽑았기 때문에 제일 중요한 건 여기서 뭐다? 아, 이 반지름 값입니다 그리고 이제 이쪽에 제이 베어링 들어가는 것들은 반지름 치수를 넣어줍니다 뽑는데 이제 이렇게 제이 동그랗게 나오는 경우가 있어요 이렇게 나와도 여러분 전혀 상관없습니다 여기서 바깥으로 뽑지 마시고 확대하세요 이 상태에서 옷 스냅을 끈 다음에 이렇게 대충 찍으면 되긴데 그러면 안 나오죠 안쪽으로 들어가면 안 나오고 조금 더 당기면 나옵니다 근데 그렇게 큰 상관없으니까 그냥 찍으셔도 돼요 여러분 이렇게 해도 전혀 상관없습니다 반대쪽도 여러분 마찬가지로 이런 식으로 넣어줍니다 아, 그냥 이렇게 하셔도 돼요 여러분 자그 다음에 이제 이쪽에 봐야겠죠 요 위쪽에 반지름 값 당연히 있어야 했고 그리고 그럼 이런 반지름 값뭐 이런 거 있죠 이런 거는 아니면 이런 거 r 3짜리 이런 거는 당연히 안 뽑아도 됩니다 왜냐하면 주세 도시 되고 지시 없는 못 따기는 1이고 못 깎기는 r 3이라 나와 있잖아 저기까지 다 뽑아버리면 도면이 너무 복잡해져 그렇기 때문에 그런 거는 안 뽑아도 돼요 자, 그 다음에 이쪽 상태도 이런 식으로 뽑습니다. 근데 그러면 27로 나오죠. 왜냐면 두 배가 됐기 때문에 상관없습니다. 나중에 고치시면 돼요, 이거는. 자, 그럼 그 다음에 마지막으로 이제 키움 쪽에 반지름 뽑습니다. 아, 왜냐면 여러분 여기 이제 살아 나와있죠. 굳이 반지름을 안 넣어도 되지만, 이건 나중에 가로 한 다음에 알, 이제 여기가 이제 알 값이랑 참조처럼 넣어줘야 되기 때문에 이제 이런 식으로 우선 치수를 반지름 뽑아줍니다. 자, 그 다음에 폴리 치수들은 반지름 치수를 이런 식으로 이제 폴리 규격대로 넣어줍니다. 아, 0.5짜리랑 그 다음에 2짜리 있어야겠죠. 어, 그 다음에 이제 여기 알짜리 저희가 모델링 할때한거 있죠 지서 이런 식으로 세 개를 넣어 줍니다 이것도 여러분 이제 상세도 뽑아도 되긴 하지만 굳이 상세도를 안 뽑아도 이런 식으로 이제 치수 크기 어느 정도 보이고 잘 보이면 여러분 굳이 상세도로 뽑을 필요는 없어요 그래도 상세도를 뽑는다고 잘못되거나 아마 가산점을 주는 건 아니기 때문에 이건 여러분들 편하신 대로 하시면 되겠습니다 자 그럼 저희가 여러분 이 중고난방 치수를 정리를 할 건데 이 치수와 치수 간의 거리 있죠 이 거리는 보통 이제 국가시험에서는 8 정도가 좋습니다 옛날에는 캐드가 고보선일 때는 여러분 이런 식으로 라인을 한 개씩 전부 다 꺼서 뭐 이게 뭐냐 옵셋 팔이다 어, 팔 전부 다 이렇게 뭐다 뛰었습니다 한 개씩 이렇게 잡아서 여기 맞추고 얘 잡아서 맞추고 얘 잡아서 맞추고 이렇게 아주 불편하게 맞췄어요 그나마 건축도면 치수가 이제 기계처럼 많이 안 들어가기 때문에 할 만한데 이제 기계 쪽은 치수 가 엄청나게 많이 들어가죠. 하지만 캐드럼 최신 버전에서는 딤 스페이스라고 아주 편리한 기능이 나왔습니다 사용방법은 아주 간편한 데럼 이것도 단축키가 없어요 명령체적인 딤 스페이스 풀네임을 다치시거나 여러분들 직접 단축키를 또 만들어 사용해야 됩니다 하지만 그럴 필요 없이 치수 툴바를 꺼내시면 요 위쪽에 여러분 딤 스페이스 아이콘 있어요 보이시죠? 치수 간격 요거를 누르시면 바로 실행이 됩니다 혹시나 이게 없으신 분들은 이 툴바 빈 공간에서 마우스 오른쪽 누르신다면 사용자화를 누릅니다 그 다음에 명령 리스트럼 치수라고 검색을 
옵션 밑에 쪽에 치수 간격이라고 있을 겁니다. 이거를 그대로 요 위쪽에 드래그 해 놓으시면 여러분들이 원하시는 위치 아무 때나 또 아이콘으로 등록에 쓸 수가 있어요. 그렇기 때문에 아, 클래식 버전이 아주 편리하죠. 또 주석 메뉴를 사용하시는 분들은 이 딥스페이스 아이콘이 어디 있는지 못 찾는 분이 많아요. 우선 요 위쪽에 치수가 관련이 되는 거다 있죠? 근데 이게 안 보이죠? 어디 있냐면 여러분 이제 주석에 있습니다. 주석에 보시면 여기 치수가 따로 있죠? 그래서 오른쪽에 보시면 여러분 좀맨 위쪽에서 두 번째 아이콘 있죠? 이 공간 조정으로 되어 있습니다. 딤 스페이스 있죠? 이거를 누르시면 됩니다. 그래서 주석 메뉴를 사용하시는 분들은 이제 주석에 있는 치수의 저 아이콘을 누르시면 딤 스페이스가 그냥 실행이 돼요. 이건 사용법은 아주 간단합니다. 아이콘을 누르신 다음에 기준이 된 치수 한개 선택하신 다음에 나머지는 드래그로 이런 식으로 다 선택을 합니다. 그 다음에 엔터를 하시고 그 다음에 앞스를 입력하러 가죠 여기다가 여러분들이 뭐 팔을 한 다음에 엔터를 하시면 됩니다 그러면 이런 식으로 한 방에 치수가 어떻게 된다 전부 다 이렇게 팔로 정확하게 1mm의 오차도 없이 전부 됩니다 얼마나 편리합니까 그 다음에 나머지도 마찬가지로 아이콘 찍으시고 어, 선택하고 다 선택하신 다음에 어떻게 어, 팔 엔터 됐죠 그 다음에 이것도 선택하고 다 선택한 다음에 이제 얼마 어, 팔 엔터 이렇게 하면 맞춰집니다 그 다음에 이것도 선택하고 다 선택하고 팔 어. 기준이 되는 무조건 한 개를 선택하셔야 돼요 그리고 아이콘도 마찬가지로 선택하고 다 선택하고 엔터 팔그 다음에 이것도 선택하고 다 선택하고 팔 이런 식으로 그다음에 이것도 선택하고 다 선택한 다음에 엔터 팔 아, 이렇게 하면 전부 다 편리하게 맞출 수가 있습니다 이렇게 해서 여러분들이 이제 밑에 어, 축이나 풀리 같은 것도 전부 다 이제 선택하신 다음에 다 선택하고 어, 팔 이렇게 해서 다 맡아주시면 돼요 그 다음에 이쪽에 오일실 쪽도 이런 식으로 반지름을 넣어줍니다 어, 이제 이쪽 조금 튀어나와도 상관이 없어요 그냥 이렇게 넣으셔도 괜찮습니다 그 다음 반대쪽 오일실들은 이런 식으로 이제 알값을 넣어줍니다 그럼 혹시나 이렇게 치수랑 이제 치우선이랑 겹쳐버리죠 그럼 이 치수선 때문에 이제 요 글자가 잘안 보일 수도 있겠죠 요거를 아주 쉽게 해결할 수 있는 방법이 있습니다 임스텔 관리자 가셔가지고 수정을 눌러줍니다. 수정을 눌러주시면 여러분 이쪽에 보시면 문자 탭에 보시면 이제 채우기 색상이 없음으로 되어 있죠. 이거를 누르신 다음에 배경으로 바꿔주시면 돼요. 그 다음에 확인 누른 다음에 닫기를 누르면 이런 식으로 야 자동으로 딸리죠. 그런데 여기서 또 학생들이 선생님 저는 분명 히 이걸 배경으로 했는데 치수를 넣었는데 이렇게 안 됩니다. 그러신 분들이 있어요. 그게 왜 그러냐면 이제 이 치수를 먼저 넣었죠. 알사를 그 다음에 다른 치수를 이런 식으로 넣었습니다. 똑똑해 되는 선순위랑 있습니다. 얘를 그린 다음에 얘를 나중에 그렸죠 그러면 맨 마지막에 그린 게 선순위가 우선적으로 올라와요 그럴 때는 여러분 선순위를 바꾸면 됩니다 선순위를 바꾸는 명령을 하면 드로우 오더를 해가지고 단축키가 DR입니다 DR 한 다음에 엔터 하시고요 그 다음에 이제 맨 뒤로 할 선을 전부 다 선택하신 다음에 엔터 치고 그 다음 여기 보시면 뭐 앞으로 뒤로 있죠 그냥 뒤로 하신 다음에 이런 식으로 엔터 해버리면 자동적으로 선순위가 뒤로 가기 때문에 이런 식으로 되는 거예요 만약에 이제 이 치수를 맨 앞으로 당기겠다 그럼 DR 하신 다음에 선택하시고 엔터 한 다음에 앞으로 F 엔터 하면 이런 식으로 얘가 맨 위로 올라오기 때문에 자동적으로 잘리 그래서 여러분 이것도 아주 유용하게 여러분들이 사용하시면 되겠습니다 그 다음에 여러분 이쪽에는 베어링이 들어가죠 이쪽도 이런 식으로 이제 알값을 넣어줍니다 이쪽에도 이쪽, 이쪽도 베어링이 붙는 곳이죠 이런 식으로 해서 반지름 지수는 다 넣어주시면 되겠네요 자 그럼 저희가 이렇게 해서 모든 치수를 이제 전부 다 뽑았습니다 아, 근데 여러분들이 이런 식으로 치수를 뽑을 때 이제 유의해야 될 점이 뭐냐면 정규강제는 이제 올바르게 치수 뽑는 방법이라 해서 강의가 따로 있지만 유튜브에는 이제 그런 강의가 없죠 그렇기 때문에 치수를 이제 여러분들이 넣으실 때 보통 이렇게 뭐 대칭이거나 원통인 치수를 넣으실 때는 여러분 이런 식으로 이렇게 이제 역삼각형이 나오죠 치수를 이제 이런 식으로 넣으시면 안 된다 그 말이에요 이렇게 따로따로 따로 넣으면 안 되고 이제 이렇게 대칭인 치수들은 이제 역삼각형으로 넣어주시는 게 좋습니다 그 다음에 위쪽에 보시면 이런 높이 같은 지수들은 이제 직사각형이 나오게 모양이 이제 이런 식으로 나오게 넣어 주셔야 됩니다 만약에 이런 높이도 마찬가지로 이제 모양이 이렇게 나오죠 만약에 이 지수를 이제 이게 안 넣고 여기에서 옆에 넣었다 그러면 만약에 이렇게 되겠죠 어, 이런 식으로 그렇기 때문에 모양이 이렇게 직사각형이 나오게 밑으로 갔다가 이제 옆으로 나오게 어, 이렇게 해서 넣어 주셔야 됩니다 지름을 만약에 이렇게 넣었다 어, 54로 이렇게 넣으면 안 돼요 물어보신 분들도 있어요 이렇게 넣어드리면 뭐 틀렸다고는 할 수는 없지만 이제 보통 여러분 단면한 뷰에 단면한 뷰에 이런 식으로 넣어주는 게 좋습니다 이렇게 넣으면 나중에 여러분 기아공짜랑 이제 그런 걸 넣을 때 불편하기 때문에 보통 이렇게 단면한 뷰에 여러분 지름치수 같은 거 넣어주시는 게 좋습니다 자그 다음에는 저희가 이렇게 넣은 치수에다 이제 뭐 지름이랑 끼어 맞춤 공차를 이제 저희가 한번 입력을 해볼 건데요 우선 여러분 이렇게 원통형 치수는 전부 다 지름이 들어가야 되죠 근데 이 지름을 넣으시려면 이제 더블 클릭을 하신 다음에 여기서 이제 누르고 지름 누르고 확인 이렇게 해야 되는데 이거를 일일이 전부 다 넣으려면 여러분 시간이 너무너무 오래 걸리겠죠 
북가시아 메시지 이런 미리 셋업된 단축키나 리스 같은 거는 절대 사용하시면 안 됩니다. 그래도 여러분 하늘은 무너져도 솟아날 구멍은 있다고 저희 유튜브 10만 구독자 학생분들한테는 바로 저 갓띠씨가 있지 않습니까? 그래서 제가 여러분 리셉을 사용하지 않고도 이런 지름이나 끼어맞춤 공차들을 단 3분만에 넣을 수 있는 방법을 알려드리도록 하겠습니다. 자 여러분 우선 어떻게 되나 여러분 딤 에디터라는 기능이 있습니다. 이 기능이 여러분 너무 이제 어떻게든 하이 버전을 넣고요. 이제 보통 어떻게든 2014 2 0 이상 버전에는 전부 다 있는 걸로 확인이 됩니다 그래서 명령어가 뭐냐 DED입니다 아, DED를 명령장에 치시고 엔터를 치시면 돼요 이건 여러분 어떻게든 자체 내에 있는 기능이기 때문에 어떻게든만 깔려있으면 바로 사용할 수 있습니다 명령장 이러면 DED를 입력하시고 그 다음에 N 엔터를 하시던가 이제 어떻게든 2014 이상 버전에서는 이 명령장이 더 클릭이 되도록 아주 편리하게 바뀌었죠 긴 버전이 최고입니다 새로 만들기를 누르시면 됩니다 그럼 이런 식으로 문자 형식이기 때문에 요 밑에 깜빡깜빡하고 뜨죠 요 밑에 다 A 이제 골뱅이 누르시면 다음에 여기 보시면 지름이 있죠 지름을 누르면 됩니다 그 다음에 확인을 누르시면 돼요 그 다음에 앞쪽에 지름에 들어가는 지수를 여러분 전부 다 이런 식으로 드래그로 전부 다 이제 여러분들이 선택을 하시면 됩니다 만약에 선택을 하다가 잘못 선택을 했다 그러면 시프트를 누른 상태에서 클릭하면 이런 식으로 바로 빠져요 그리고 이쪽에는 끼워 맞춤 공차가 들어가지만 이걸 제가 일일이 빼기 귀찮죠 그렇기 때문에 우선 지름 지수는 이제 전부 다 원통이면은 전부 다 선택을 하시면 됩니다 저건 나중에 바꾸시면 돼요 나머지 지름이 들어가는 것들은 전부 다 이런 식으로 드래그로 선택하면 됩니다 어, 여러분 선택하면 돼. 어, 여기도 있죠? 여기도 있고. 어, 그 다음에 밑에 쪽 전부 다 이것도 원, 원형이죠? 어, 다 선택하고, 그 다음에 이쪽 다 선택하고, 그 다음에 여기다 선택하고. 어, 여기는 템 나사니까 빼야겠네. 요건 빼시고. 그 다음에 이것도 여기 멈춤 나사가 들어가기 때문에 이제 원형이겠죠? 그 다음에 선택을 합니다. 그 다음에 여러분들이 바로 엔터를 해보세요. 그러면 이런 식으로 한 방에 전부 다 지름이 들어갑니다. 자, 그럼 그 다음에 이제 끼어 맞춤 공차를 넣도록 하겠습니다. 끼어 맞춤 공차는 여러분 제가 우선 넣고 나중에 다 도면 완성한 다음에 설명해 드릴게요. 그 다음에 DED를 또 누릅니다. 새로 만들기 누르신 다음에 끼어 맞춤 공차는 이제 보통 많이 사용하는 게 H7이죠. 어, 근데 우선 저희가 만들어 놓을게요. 여기서 여러분 지름하시고 이제 0, 요쪽은 이제 원래 치수가 들어가는 겁니다. 그래서 뒤쪽에 이제 H까지만 여러분들이 작성을 하시고 이걸 드래그 하신 다음에 컨트롤 C로 우선 복사를 해 놓습니다. 아, 복사해 놓으세요. 그 다음에 뒤에 아, 팔자를 붙입니다. 그 다음에 확인 누르시고 이 h 8 기어 맞춤 공차가 들어가는 곳은 보통 베어링 쪽이죠 어, 그렇기 때문에 베어링 두 개를 선택한 다음에 엔터를 합니다 그럼 이런 식으로 바로 한 번에 들어가죠 자그 다음 저희가 입력할 기어 맞춤 공차는 이제 국가시험에서 제일 많이 사용한 이제 헐건 기어 맞춤 공차 이제 구멍용 H7입니다 자 명령창에 DED를 또 입력하신 다음에 새로 만든 게 누릅니다 이건 여러분 이제 딜리트로 지어버리시고요 그럼 저희가 앞쪽에 복사해 놓은 거죠 컨트롤 V로 복사를 합니다 여기까지 H까지 그 다음에 뒤에 어, 7자를 입력하면 돼그 다음 확인 누르세요 그 다음 H7 공차가 들어가는 구멍을 이런 식으로 전부 다 선택을 해주면 됩니다. 여기 들어가겠죠. 그 다음에 이제 이쪽에도 들어가겠네요. 자 이렇게 다 선택을 했으면 어, 바로 엔터를 치면 됩니다. 어, 그럼 또 바로 이런 식으로 H7 공차가 여러분 한 번에 들어가죠. 자 그럼 그 다음에는 충용 기어 맞춤 공차를 한번 넣어보도록 하겠습니다. 어, 우선 DED 또 입력하시고요. 그 다음에 이제 새로 만들기 누릅니다. 그 다음 여기 지름 붙이고 이제 충용 여러분 소문자 H가 들어가요. 이건 제가 다 넣고 나중에 설명해 드릴게요. 그대로 이제 컨트롤 C 하신 다음에 뒤에 이제 6자를 넣습니다. 우선 H6부터 넣도록 할게요. H6 공 공차가 들어가는 이제 치수는 제가 보기엔 요거네요 어, 요거랑 그 다음에 당연히 축에 들어가겠죠 이 치수랑 어, 요 치수 11짜리 치수 두개 있죠 어, 요게는 H6이 들어가겠네요 그 다음에 이제 엔터를 칩니다 아 그럼 이런 식으로 바로 이제 기어 맞춤 공차 충력이 들어가죠 그 다음에 또 명령을 치시고 이제 새로 만든 누르신 다음에 이건 지워버리고 컨트롤 V로 붙여 놓은 다음에 뒤에 5자만 붙이면 되겠죠 확인 누르시고 이제 베어링 쪽 들어가는 곳은 여러분 소문자 H5가 들어갑니다 그래서 베어링 들어가는 곳이 17 치수 한개두개 개. 어, 선택하시고 엔터 칩니다 그럼 바로 들어가죠 또그 다음 이제 키용 기어 맞춤 공차는 여러분 이제 앵구가 들어가기 때문에 또 입력하시고 어, 새로 만들기 누르신 다음에 뒤쪽에다 대문자로 앵구 어, 적으시고 확인 누르신 다음에 어, 키용 치수 4짜리 선택하신 다음에 엔터를 치면 또 바로 이런 식으로 들어가죠 자그 다음 템 나사 구멍이 가공되어 있는 건 이제 저 치수 앞에 이제 m자를 붙입니다 그리고 저런 식으로 이제 구멍이 다섯 개일 경우에 이제 5뭐 m4 4 개일 경우에는 4-m4 이런 식으로 이제 치수를 넣어주시면 돼요 이것도 쉽게 하시면 되겠죠 능력어 입력하고 어, 새로 만들기 누르신 다음에 이제 앞쪽에다 뭐 5, 다시 M만 적으면 됩니다. 어, 그 다음에 확인 누르신 다음에 이두 개치도 선택하시고 엔터 치면 바로 들어가겠죠. 그 다음 플랜지 쪽으로 하면 되기 때문에 굳이 DD 명령을 쓰지 말고 그냥 더블 클릭하셔가지고 바꾸시면 됩니다. 4, 다시 이렇게 M4 바꾸시면 되겠고요. 그 다음 풀리에 뚫려있는 구멍은 여러분 한 개이기 때문에 앞쪽에 M자만 이런 식으로 붙이면
맞추시면 되겠습니다. 그 다음은 키움폭에 대한 끼어 맞춤 공차 여러분 중간 끼어 맞춤인 JS를 고를 수 있기 때문에 이것도 마찬가지로 DED 하시고 그 다음에 새로 만들기 누르신 다음에 뒤쪽에다 이제 대문자로 J 소문자로 S 한 다음에 그 다음에 구 적습니다. 그 다음에 확인 누르고 이 티수 두 개죠. 한개그 다음에 여기 두개 하신 다음에 엔터를 치면 또 이런 식으로 바로 치수가 들어가죠. 자그 다음에 일반 구멍이 가공돼 이제 여기랑 여기는 이제 당연히 앞에 지름이 붙여야겠고 총네 개의 구멍이 뚫려 있죠. 그렇기 때문에 또 입력하시고 어, 그 다음에 새로 만들기 앞에 이제 지름 붙이면 되겠죠. 지름 붙이시고 이제 4 다시 총 4개잖아요 구멍이 확인 누르신 다음에 이 치수랑 이 치수랑 찍고 찍으면 또 이렇게 바로 들어갑니다 자 그럼 이렇게 해서 리습을 사용하는 이제 오토캐의 자체 명령어인 여러분 빔 에디터 기능을 사용해서 아주 빠르게 끼어 맞춤 공차나 지름 치수 같은 거를 한 방에 전부 다 넣을 수 있습니다 다 넣는 대로 뭐 5분 걸렸나요? 제가 보기엔 5분도 안 걸리고 한 3분 정도? 3분 정도면 전부 다 넣을 수 있습니다 하지만 여기서 여러분 제가 조금 더 팁을 드린다고 한다면 이딥 에디터 기능 여러분 치수를 이런 식으로 한 번에 넣어놓고 맨 마지막에 여러분 이 기능을 사용해서 여러분 치수를 한 번에 전부 다 바꾸시는 게 훨씬 더 빠릅니다. 왜냐하면 이 본체에도 지름이 들어가는데 이 본체 먼저 치수를 넣어놓고 이제 DD 기능을 사용해서 지름을 넣었다. 그럼 나중에 이제 플랜지를 치수를 넣었을 때 여기서 또한번더 사용을 해야 되잖아요. 그렇기 때문에 모든 치수를 다 넣어놓고 이제 이 명령어를 한번 사용해가지고 이한 번에 전부 다 이런 식으로 지름이나 끼어 맞춤 공차를 넣으시면 두 번, 세 번이 할거 없이 한 번에 이런 식으로 전부 다 치수를 변경할 수 있으니까 훨씬 더 빨리 다반 도면을 작성할 수 있을 겁니다. 아니 이렇게 좋은 기능을 놔두고 이제 안 쓰는 사람이라면 바보겠죠? 오토데스크에서 여러분 이런 식으로 버전업이 될 때마다 아주 유용한 명들 뭐 스마트 딤이나 이런 뭐 딤에 드 기능들을 한 개씩 전부 다 넣어줍니다 그래서 제가 늘 말하지만 여러분 이런 프로그램은 구간이 명간이다 그런 거 절대 없습니다 무조건 신버전이 좋고 새거가 좋은 거예요 그리고 여러분 리습이란 건 여러분 국가시험에서는 사용하지 못하지만 리습이란 기능은 아주 유용한 기능입니다 리습이란 건 여러분 일반적으로 이제 오토캐드 단축키만으로는 이제 할수 없는 여러 가지 이제 단축키를 조합해서 매크로도 만들 수가 있고요 그리고 우리가 방금 사용한 저 DED 기능 이제 저런 것들을 또 단축키로도 지정할 수 있는 이제 그런 것이 리습이라 보시면 됩니다. 그래서 오토캐드를 사용하다가 이제 사용자가 이제 사용을 해보고 뭐 이런 기능이 있었으면 좋겠는데 해서 그런 걸 이제 사용자가 직접 만들어 쓸수 있는 오토캐드 자체 내에 있는 기능이 리습이란 거예요. 그리고 이 리습을 아이콘 형식으로 이제 이런 식으로 만들어서 아주 다양하고 엄청난 기능을 추가한 다음에 판매하는 기업들도 많습니다. 왜냐하면 리습 업체가 분야별로 다 있습니다. 뭐 건축에 특화된 리습, 그 다음에 기계에 특화된 리습, 그 다음에 전기에 특화된 리습, 그 업체들이 다 따로 있어요 유명한 리습들이 그리고 리습은 여러분 절대 불법 프로그램이 아닙니다 그래서 제 유튜브에 보시면 여러분 다양한 리습 강좌가 많을 겁니다 뭐 대표적으로는 여러분 다중 출력 어, 다중 인쇄 이제 이런 거를 이제 여러분 이제 리습을 사용해서 아주 편리하게 할 수가 있어요 뭐 예를 들어서 잠깐 말씀해 드리면 실무자 분들은 다들 아실 겁니다 여러분들이 실무에서 도면 설계를 할때 보통 한 도면 여러분 이런 식으로 아주 많은 도면을 보통 놔두고 설계를 해요 왜냐하면 이제 옆에 쓴 도면을 참조할 때도 있고 그리고 이런 식으로 해야지 한눈에 도면이 잘 보이기 때문에 보통 여러 가지 도면을 이제 한 개의 캐드 파일로 보통 설계를 합니다 그리고 나중에 출력할 때도 보통 이렇게 한 도면 안에 모여 있어야지 출력하기가 쉽기 때문에 여러분 보통 이제 아주 작게는 뭐 30개 많게는 뭐 100개 이상 한 개의 도면을 이런 식으로 설계를 하는데요 만약에 출력을 할 거다 그러면 여러분들이 이제 플로 이것을 누르신 다음에 이 윈도우를 이렇게 한개한개 한개 전부 다 찍어야 됩니다 한개 누르고 출력하고 그 다음에 여기서 또한개 누르고 출력하고 도면을 100개 출력하려면 여러분 이제 이걸 100번을 찍어야 됩니다 그리고 PDF 파일로 만들면 나중에 출력하기 편하겠죠 그래도 100번을 찍어야 돼요 하지만 지금 나온 이제 제가 유튜브에 열린 다중 출력 강좌를 보시면 리습을 사용해서 이 100개의 도면을 단 1초 만에 전부 다 출력할 수가 있습니다. 그리고 보통 이런 실무에서 이렇게 한개 도면 안에 여러 가지 이제 도면을 이런 식으로 전부 다 설계를 하지만 나중에 뭐 구청이나 관공서에 제출할 때는 이런 식으로 파일을 전부 전부 다한개한개다 한개 나눠야 됩니다. 왜냐면 당연히 이 도면만 한개 딸랑 주는 게 아니라 뭐 1층 평면도 뭐 2층 평면도 4층 평면도 이렇게 전부 다 파일을 따로 따로 나눠서 그걸 정리해서 줘야 돼요. 그럼 여기서 만약 이게 1층 도면이다. 그럼 이걸 전부 다 지워야 됩니다. 전부 다 지워야 돼. 지워야지면 어쩌겠어. 어, 전부 다 지워야겠죠? 어, 전부 다 지운 다음에 이것만 또 다른 이름을 저장한 다음에 1층 평면도 이렇게 또 저장을 해야 돼요. 그래서 만약에 도면이 100개면 여러분 100개를 전부 다 파일 한개한개 한개 이름을 붙여서 다 따로따로 따로 저장을 해야 됩니다. 보통 건물 한개 올라가는데 여러분 제출하는 도면이 보통 이제 100개가 넘는다 보시면 돼요. 그래서 여러분 지금 나오는 이제 제가 유튜브에 올려놓은 다중 저장 강좌를 보시면 이한 곳에 나오는 100개의 도면을 단 1초 만에 전부 다 100개 
개의 파일로 해체 분해할 수가 있어요. 그리고 그럼 도면 이런 식으로 해체 분해하더라도 이제 이건 다른 이름으로 저장을 한 거죠. 그렇기 때문에 여기서 얘를 수정한다고 얘가 바뀌지 않습니다. 그래서 만약 이 도면이 잘못되면 당연히 여기서 다시 수정을 한 다음에 다시 저장을 해야겠죠. 하지만 그런 것들을 보면 엑스리프라는 기능을 사용해서 여기서 수정을 했다. 만약 이 도면이 잘못해서 이렇게 지웠습니다, 여러분. 메인 도면에서 이제 백장이 제가 설계한 곳에서 지웠습니다. 지운 다음에 이제 일로 넘어왔어. 그럼 이 도면에서 어떻게? 바로 수정이 돼요. 어, 이런 식으로. 그렇기 때문에 이게 엄청나게 편리하죠. 여러분들이 어떻게들 배워가지고 이제 실무에 가서 제대로 어떻게들 하시려면 여러분 이제 국가 시험 영역 그냥 기본 명령어만 배우시면 절대 안 돼요. 리스의 개념을 제대로 배우고 이제 리스 활용을 제대로 하시는 분들은 뭐 실무 가서 이렇게 뭐 100장의 도면을 그냥 일주에 출력하는 거고 남들 2시간, 3시간 할때 동안 우리는 1초만에 하는 겁니다. 그리고 리스는 여러분 무료 리스 있고 상용화 리스 있는데 돈을 주고 이제 한 카피당 라이센스를 사서 쓰는 이제 그런 상용화 리스는 훨씬 더 엄청나게 좋은 기능들이 들어가 있어요. 하지만 그 비싼 돈을 주고 이제 그 리스를 이제 업체에서 사서 쓰는 이유는 훨씬 더 작업 속도가 빨라지기 때문에 구입을 하는 겁니다. 저희 오픈방이나 이제 카페 회원분들 다들 아시겠지만 이제 저희 카페 스태프분들이 한 7명 정도 있습니다, 여러분. 그 스태프분들은 전부 다 여러분 이제 설계 실무자분들이에요. 뭐 고등학교에서 여러분 캐드를 가르치는 여러분 교사분도 있으시고 S사, 아, L사 그런 대기업에서 또 설계를 하시는 분들도 있습니다. 그런 분들도 전부 다 여러분 실무에서 리스를 사용하세요. 이렇게 리스를 전문적으로 만드시는 분들이나 이제 리스를 만든 업체에서 일하시는 분들은 전부 다 자기 전문 분야에서 날고 긴다는 전부 다 설계자 분들이세요. 그래서 그각 분야의 설계 전문가들이 자기가 실무에서 써보고 아 이런 기능 있었으면 좋겠는데 이러면 훨씬 더 빨리 작업을 할수 있겠다. 이제 그런 거를 전부 다 이제 리스브로 만든 거라 보시면 됩니다. 그리고 제가 지금까지 말한 리스 기능이 이제 뭐 다중 출력, 다중 저장 이런 건 국가 시험이랑은 단 1도 상관이 없어요. 아니 이런 기능들이 국가 시험에서 뭐가 필요합니까? 그렇기 때문에 오늘 리스브 국가 시험에서 여러분 사용을 못 하는 거지 아주 유용하고 엄청나게 좋은 기능이라고 여러분들이 알아두시면 되겠습니다. 자 여러분 그럼 저희가 도면 이제 한 개씩 완성해 보도록 하겠습니다. 우선 본체부터 할게요. 우선 여러분 이 17 지수에는 베어링과 커버가 들어갑니다. 그래서 이17 지수에는 이제 일반 공차를 넣어줘야 돼요. 그렇기 때문에 이제 더블 클릭하시고 이제 얼마를 넣냐 아, 한칸 띄우셔야 됩니다. 한칸 띄우시고 0하신 다음에 Shift 6번으로 기호 넣으신 다음에 그 다음에 마이너스 0.01 합니다. 그 다음에 드래그를 하실 때 여러분 주의할 점이 이렇게 드래그하면 이제 이 0자가 이 마이너스 있는 위쪽이 올라가서 보기가 싫어요. 그렇기 때문에 저희가 한칸 띄운 거고 이한칸 띄운 거 드래그를 하신 다음에 요 위에 보시면 a-b라고 있죠 얘를 눌러주면 이런 식으로 됩니다 근데 당연히 17이라면 메인 치수기 때문에 얘는 좀 작아야겠죠 그래서 이걸 여러분 선택하신 다음에 글자 크기는 2로 하고 이제 글자 색깔은 빨간색으로 바꿔준 다음에 확인을 눌러줍니다 그리고 반대편 여러분 또 적을 필요 없이 그냥 얘를 지우시고 미라 하시면 됩니다 미라 하면 저것까지 이렇게 같이 복사가 되겠죠 이 일반 공천이 얼마를 줘야 되나 딱 그렇게 정해진 건 없습니다 그래서 설계자 판단하에 적절하게 주시면 되는데 보통 이제 베어링 쪽은 여러분들 그냥 외우고 쉽게 0--0.01 이라고 그냥 외우시면 돼요 자 그럼 저기다 왜 일반 공차를 줄 뻔가 안쪽에 보시면 이 베어링이 들어간 다음에 커버가 들어갑니다 그래서 이런 식으로 이제 조립이 되는 거라 보시면 되겠죠 이17 거리 값에서 이제 왜 마이너스로 주냐 이제 여기 보시면 이제 베어링이 들어갑니다 아, 베어링이 들어가고 이제 커버가 이런 식으로 결착된 다음에 볼트를 조여서 결합을 하죠 그렇기 때문에 이 부품은 여러분 내륜 회전입니다 그래서 베어링이 여러분 바깥쪽이 돌진 않고 이제 안쪽 볼 베어링이 돌아요 근데 이제 이 바깥쪽 이제 베어링을 이제 좀더 단단하게 잡아줘야지 이제 얘가 헛돌거나 그러지 않고 안쪽 베어링만 돌겠죠. 그렇기 때문에 저 일반 공천 여러분 치수가 이제 17부터 이제 밑으로 마이너스 0 0니까 16.99까지 이제 오차 범위를 허용하겠다 그 말입니다. 플러스로 여러분 공차를 안 주는 이유는 이제 플러스로 저기 공차를 줘버리면 저 베어링이 한마디로 내륜회전인데 바깥이 이제 베어링이 헛돌 수도 있으니까 이런 식으로 아래쪽으로 이제 마이너스 0 1로 둬서 좀더 단단하게 고정시켰다 그 말이라 생각하시면 돼요. 그리고 저희가 아래쪽 이런 식으로 대 층에서 뽑은 치수 있죠. 이걸 뭐 선택한 다음에 이제 컨트롤 1번 누른 다음에 보조선 끄기가 있습니다. 이걸로 끄고 화살표도 이제 끄면 되긴데요. 여기 보이시는 점 같은 거 있죠. 이런 점은 출력할 때 나오진 않습니다. 근데 시험 칠때 이렇게 해버리면 시간이 너무 많이 걸리니까 그냥 이건 여러분 X로 깨세요. 어, X로 깬 다음에 트림으로 잘라버리고 이건 지우시면 됩니다. 어, 시험 칠 때는 어차피 출력하면 내가 이런 식으로 깨시면 돼요. 근데 실무에서 난 딤을 깨기 싫다. 그러신 분들은 아까 제가 알려드린 컨트롤 1번 하신 다음에 그렇게 하시면 되겠죠. 그 다음에 이제 이쪽은 잘리죠. 어, 잘리는 것보다 이런 식으로 선택하신 다음에 이렇게 옆으로 쪼 조금, 어, 조금 이제 끌고 나오는 게 좋습니다. 대충 딱 맞게 맞춰주시고요. 여기 보시면 전체의 높이가 있죠. 이 전체의 높이는 여러분 참조 치수가 돼야 됩니다. 치수를 중복되게 해서 기입을 해버리면 감점이 돼버려요. 그렇기 때문에 중복되는 치수는 꼭 필요하다 싶으시면 참조 치수로 넣으시면 되는데 이 치수가 왜 참조 치수가 되냐. 여기 보시면 이제 80이나 이런 중간까지 거리 값이 있고 그 다음에 요 지름 값, 요게 나와 있습니다. 그리고 요 높이 값이 거리가 7이거든요. 7 나와 있죠. 근데 여기 보시면 R7을 넣어놨죠. 그래서 이 전체의 높이는 대부분 
알 수가 있지만 그래도 전체의 높이는 넣어줘야 되기 때문에 이 치수가 참조가 되겠죠 그렇기 때문에 참조 치수는 더블 클릭하신 다음에 그냥 가로만 해주시면 됩니다 이런 식으로 가로 하신 다음에 확인 눌러주시면 돼요 자, 그 다음에 저희가 넣어야 될건 여러분, 여기 보이시는 중심거리입니다. 그래서 현재 나오는 여러분, KS 규격집의 중심거리 허용차라고 해서 이제 주어져요. 그런데 이 중심거리 허용차를 여러분, 시험에서 굳이 안 넣어도 그렇게 점수에는 큰 관계가 없습니다. 그래서 시간 남으신 분들은 이제 맨 마지막에 이제 아시는 분들은 넣으시면 되는데, 현재 공단에서 주는 이제 규격은 1급과 2급 두 개뿐이 없습니다. 하지만 이제 원래는 여러분, 이제 0급부터 이제 보통 4급까지 있는데, 숫자가 낮아질수록 아주 정밀하다고 보시면 돼요. 그래서 0급 같은 거는 아주 정밀하기 때문에 뭐 항공기, 자동차 이런 데는 아주 정밀해야겠죠. 그렇기 때문에 이제 보통 이제 연극 같은 걸 주는 거고 장난감 같은 경우에는 쫓아보면 그렇게 정밀할 필요 가 없겠죠. 그렇기 때문에 뭐 4급을 줘도 됩니다. 그렇다고 뭐 그런 장난감이나 이런 마우스에 연극을 주면 안 되냐? 아, 돼요. 상관은 없습니다. 하지만 굳이 여러분 장난감에 연극을 줄 필요는 없겠죠. 왜냐면 허용차가 아주 정밀할수록 그만큼 이제 단가가 올라갑니다. 그래서 굳이 뭐 상급이나 4급을 줄 부품에 이제 연극을 줘가지고 단가를 올릴 필요는 없겠죠. 그래서 국가시험에서는 1급과 2급이 현재 교육기집에 나와있으니까 당연히 이제 이런 부품에는 1급을 줄 필요도 없습니다 그래서 그냥 2급을 주시면 돼요 자 그리고 이런 중심거리 허용차는 이제 어떤 데 주냐 보통 이런 본체 바닥까지 중심까지의 거리가 있죠 그렇다고 아무 중심에나 주는 게 아니라 이제 저 중심에 이제 주요 부품들이 체결되는 곳에 주시면 됩니다 그래서 현재 이 본체 여러분 저 중심에는 축이랑 이제 아주 주요 부품들이 많이 체결되죠 그렇기 때문에 이제 저 80이란 지수에 주시면 됩니다 그래서 현재 교육집에 보시면 저 80이란 지수는 이제 50초가 80 이하에 속합니다. 그렇기 때문에 현재 규격집에 나오는 2급을 여러분들에게 넣어주시면 돼요. 그래서 얼마가 들어가냐? 당연히 양수 음수 넣으신 다음에 0.023이 들어가는 겁니다. 그 다음에 이건 다 이제 여러분들이 들어가신 다음에 글자 크기는 여러분 조금 작게 이루 해주시고 이건 빨간색. 왜냐면 얘가 주가 아니잖아. 확인을 눌러주시면 이런 식으로 중심거리 허용차를 넣으시면 됩니다. 자, 그 다음에 여러분 여기 보시면 이제 베어링이 들어가는 곳이죠. 베어링이 들어가는 곳에 여러분 이제 끼어 맞춤 공차가 이제 H8이 들어갔습니다. 우선 여러분 H8은 여러분 헐거운 끼어 맞춤 이거예요. 국가 시험에서 나오는 기어 맞춤 공차는 80% 이상이 거의 헐거운이라고 보시면 됩니다. 그래서 헐거운 기어 맞춤 공차는 아주 쉽게 넣었다 뺐다 할수 있는 거고 중간 기어 맞춤은 이제 아주 빡빡하게 들어가는 기어 맞춤입니다. 그리고 억지 기어 맞춤은 거의 여러분 망치로 때려 박아야지 들어갈 줄 아주 거의 억지로 집어넣는 이제 공차라고 보시면 돼요. 그래서 억지 기어 맞춤 공차는 시험에서 거의 삽입 부시 어, 그거 말고는 없다고 보시면 됩니다. 그리고 앞쪽이 대문자인 이 H8이 여러분 구멍용 기어 맞춤이고 이제 여기 보시면 소문 자 있죠. 소문자 H는 이제 축룡 기어 맞춤입니다. 이게 축이라서 축룡이 아니라 여기 보시면 커버도 있죠. 커버도 보시면 이게 H6이라 들어가 있죠. 이것도 축룡입니다. 뭐 쉽게 말해서 들어가는 쪽이 축룡이고 이제 받아들이는 쪽이 구멍룡이에요. 자 이렇게 보시면 여러분 더 편하실 건데 현재 여기 보시면 폴리가 있죠. 폴리가 있고 이제 이런 식으로 이제 축이 있습니다. 근데 폴리가 쑥 들어가죠. 근데 폴리의 키운 구멍이 뚫려 있죠. 그럼 받아들이는 쪽 어디입니까? 이제 폴리의 키운 구멍이죠. 그래서 이 폴리의 키운 구멍이 뭐가 된다? 어, 구멍룡이 되는 겁니다. 그 다음에 축 구멍으로 들어가잖아. 그래서 저 축에 끼어 맞춤 공차가 뭐가 된다? 아, 축룡이 되는 겁니다. 반대로 이 커브를 한번 보죠. 이렇게 본체에 들어가죠. 그럼 받아들이는 쪽은 어디 구멍입니까? 이 본체에 뚫려있는 구멍이죠. 그래서 저 본체 구멍이 여러분 이제 구멍용 끼어 맞춤이 되는 거고 커버 이제 이 들어가는 이쪽 지름이 뭐가 된다? 이제 축에 끼어 맞춤 공차가 되는 겁니다. 그래서 축이라고 이러면 축룡 끼어 맞춤 공차를 주는 게 아니라 받아들이는 쪽 지름이 대문자가 되는 거고 들어가는 쪽이 뭐가 된다? 소문자 이제 끼어 맞춤이 되는 겁니다. 그래서 저 40이라는 지수가 여러분 H 이파이라 이제 헐거운 끼어 맞춤 공차가 들어가는데 그런데 국가 시험에서 끼어 맞춤 공차를 뭘 주든지 잘 모르겠다. 그러면 거의 전부 다 여러분 대문자 이제 H7 그 다음에 소문자 H6 이렇게만 쓰셔도 여러분 감점은 그렇게 없어요. 근데 뭐 이런 키움에 뭐 JS구나 뭐그 다음에 엔고 이런 건 중간 끼어 맞춤이기 때문에 저희들 헐거운 거 주면 안 돼요. 그렇기 때문에 감점이지만 잘 모르겠네 구멍이 끼어 맞춤이 있다. 그러면 거의 전부 다 H7 소문자 H6 이렇게만 주도 전혀 감점이 없습니다. 그럼 당연히 여러분 끼어 맞춤 공차가 안 들어가는 것에 끼어 맞춤 공차를 주면 안 되겠죠. 당연히 이런 지름 치수 에다가 당연히 기어 맞춤 공차 이런 거 주면 당연히 감점이 끼어 맞춤 공차 이렇게 조립이 되는 것 조립이 되거나 이렇게 끼어 들어가는 곳에 이제 그런 치수에다가 주는 거라 생각하시면 돼요 하지만 저 베어링 들어가는 곳에 왜 H8을 줬냐면 베어링 끼어 맞춤 공차는 베어링마다 공차 값이 따로 있습니다 하지만 국가 시험에서는 거의 여러분 이렇게 생긴 이제 볼 베어링만 거의 출시가 돼요 뭐 원통 이제 테이퍼 롤러 베어링 이런 것도 있지만 거의 볼 베어링 생각하시면 됩니다 그래서 그 정해진 끼어 맞춤 공차가 여러분 공단에 주는 KS 기업집 32번에 보시면 베어링 끼어 맞춤이라고 따로 있어요 근데 그 규격에 보시면 여러분 내륜 회전 
보통 하중만 있습니다 그래서 내륜회전은 또 없고 그 다음에 내륜회전 경하중이 또 없어요 우선 내륜회전이랑 외륜회전이 뭐냐 말 그대로 내륜회전 안쪽 안쪽 이제 베어링이 도는 겁니다 그래서 현재 이런 동력전 당신 돌려보시면 이런 식으로 다 내륜회전이죠 왜냐면 돌려보면 이런 식으로 축이 돌잖아요 축이 돌기 때문에 여러분 안쪽 베어링이 돌아가는 겁니다 외륜회전은 뭐냐 베어링의 바깥쪽이 도는 겁니다 돌려보면 이런 식으로 이제 바깥에 베어링이 돌잖아요 왜냐면 축은 저런 식으로 이제 키움에 끼어가지고 본체랑 고정이 되어 있고 저 풀리가 돌기 때문에 이제 베어링 바깥쪽이 돌겠죠 그리고 경하중이랑 보통 하중은 뭐냐 보통 시험지 이런 식으로 문제가 주어지면 베어링이 저런 식으로 이제 번호가 있습니다 얘 같은 경우에는 두 개가 들어갔고 이제 6203이라는 베어링을 썼어요 그래서 저6203 중에 이제 두 번째 2가 있죠 저 숫자가 이제 0번이랑 1번에 대한 특별 경하중이고 그 다음에 2죠 얘는 2는 일반적으로 경하중입니다 그 다음에 이제 만약 6303입니다 3은 말 그대로 보통 하중 그 다음에 4는 큰 하중 이렇게 나뉩니다 그리고 뒤쪽에 보이시는 여러분 0 3 있죠 저것도 여러분 0 0 있고 뭐 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5 이런 식으로 쭉 나갑니다 저맨 뒤에 두개 숫자는 뭐냐 베어링 안쪽 지름입니다 그래서 0, 0은 뭐 10mm 0, 2는 12mm 0, 2는 15mm 그 다음에 0, 3은 17mm 0, 4부터는 곱하기로 나갑니다 그래서 0, 4 같은 경우에는 4 곱하기 5를 해서 안쪽 지름이 20mm예요 근데 얘는 0, 3이죠 0, 3이기 때문에 17mm가 되는 거예요 그래서 저두 번째 숫자로 여러분 경하중이냐 보통 하중이냐 큰 하중이냐 이렇게 나뉘시면 됩니다 그런데 이제 국가 시험에서는 보통 이런 경하중이 잘 나오는 이제 공단 규호제에 보시면 보통 하중폰이 없습니다. 그래서 베어링 기어 맞춤 공찬 여러분 여러분들이 조금 외우셔야 되는데요. 현재 나오는 여러분 제가 만든 이미지가 있습니다. 그래서 이 이미지를 참조하시면 되는데 이 본체 같은 경우에는 유기공상 베어링이 들어갔습니다. 그래서 경하중이기 때문에 하우징 구멍 공찬은 뭐가 된다? H8이 되는 거예요. 그 다음에 이 아래쪽에 축에 보시면 여러분 17 이제 H5라는 기어 맞춤 공차가 들어갔죠. 왜냐하면 이 축이 여러분 이 볼베어링 안쪽 지름에 들어가죠. 그렇기 때문에 저 축이 여러분 축 기어 맞춤 공차를 줘야 됩니다 그런데 내륜해준 경화중이다 그럼 18 이하는 여러분 HO를 주시면 되고 그 다음에 18에서 이제 1 0 4이다 그러면 JS6을 주시면 됩니다 그런데 이축 지름이 얼마죠? 17이죠 그렇기 때문에 18 이하니까 이제 경화중이기 때문에 기어 맞춤 공차가 HO가 들어가는 거예요 자 이렇게 해서 제가 배어린 기어 맞춤 공차를 아주 상세하게 설명을 해드렸는데 나는 도저히 저 표를 외울 자신이 없다 그러면 그냥 여기다 대문자 H7 주고 어, 축에 그냥 여러분 아, 선문자 H6 주도 그러면 그렇게 큰큰 상관 없습니다. 왜냐면 끼어 맞춤 공차는 여러분 안 주면 감점이지만 이제 저 헐거운 끼어 맞춤에 맞는 공차, 헐거운 끼어 맞춤 공차를 뭐라도 주면 감점은 안 당하기 때문에 외우기 힘드신 분들은 제가 말한 대로 주시면 됩니다. 자, 그 다음 여러분 저희가 이제 거칠기를 넣어볼 건데 거칠기 만드는 거 저희가 도면 템플릿 할때 했죠 그렇기 때문에 그거를 이제 들고 오시면 되고요 거칠기 이제 현재 보이시는 이제 맨 왼쪽에 기본 거칠기가 있고 그 다음에 W, X, Y, Z까지 있어요 근데 국가시험에서 여러분 Z를 사용 안 해도 그렇게 큰 상관이 없기 때문에 W, X, Y까지만 사용해도 괜찮다 생각하시면 됩니다 자, 그러면 이제 W나 X, Y는 이제 어떤 곳에 사용하냐 우선 W 거칠기는 이제 가공 은퇴했지만 부품과 부품이 닿는 면적이 없는 곳에 W를 줍니다 그래서 현재 보시면 이런 이런 식으로 이제 축이 안쪽에 들어가 있죠 근데 축이 들어가 있는 구멍 이쪽에 보이죠 근데 이 구멍은 가공만 되어 있지 이 축이랑 맞닿는 면적이 없죠 그렇기 때문에 저기 구멍은 거칠기가 뭐가 들어간다? 어, W가 들어가는 겁니다 자그 다음에 본체에 뚫려있는 베어링이 들어가는 구멍이 있죠 베어링이 들어가면 이게 내륜회전이라서 그러면 안쪽 베어링이 돌지 이 바깥에 베어링 이런 식으로 돌진 않아요 그럼 이런 식으로 이제 딱 결착이 되겠죠 그럼 이 안쪽 면 거칠기는 베어링과 이 본체가 다 하니까 X가 되는 겁니다 바깥쪽 40인 지름에는 여러분 X가 들어갈 수도 있겠지 근데 이 베어링이 들어가는 곳은 여러분 정밀 가공을 합니다 그래서 저기는 이제 X보다는 Y를 주신다 생각하시면 돼요 그리고 이제 Y를 거치기는 이제 부품과 부품이 결합돼서 맞닿는 면적도 있고 그 다음에 뭐 이런 회전 운동이나 뭐 마찰 운동이 있는 곳 주시면 됩니다 왜냐면 이 베어링이랑 결합이 돼서 이렇게 막 돌아가면서 엄청나게 마찰이 많이 생기겠죠 이축 요면에는 Y 거칠기는 주는 겁니다 그래서 축 같은 경우에는 기본 거칠기가 X라고 보시면 됩니다 그래서 이 17치수 위에는 거칠기가 Y가 들어가겠죠 왜냐면 이쪽이 베어링이랑 결합해서 돌아가는 부분이니까 그럼 이쪽 치수에는 왜 Y를 안 줘요 물어보겠지만 이쪽은 회전 운동이나 마찰이 없습니다 왜냐면 이 폴리랑 끼어져가지고 폴리랑 같이 고정돼서 돌지 저기서 막 마찰 운동이 일어나지 않아요 이 키움 쪽에 이런 식으로 폴리가 들어가겠죠 어, 폴리가 들어가서 이 키움이랑 이렇게 딱 맞겠죠 당연히 키움이 있어야지 물려가지고 폴리가 돌아가겠죠 도는데 이 축이 뭐 마찰 운동이 있습니까? 없잖아 그냥 폴리랑 같이 축이 도는 거라 
그렇기 때문에 저기는 와이를 안 주는 거예요. 근데 안쪽 여기는 내가 돌아가면서 이런 식으로 당연히 베어링이랑 이제 맞닿아서 돌아가잖아요. 그렇기 때문에 이쪽 지름에는 와이를 주시라고 보시면 돼요. 자, 그러면 거칠기를 한번 넣어보도록 할게요. 자, 우선 여러분 저희가 저번 도몬테 만들 때 만든 이 거칠기 있죠? 이걸 그대로 복사하시면 됩니다. 뭐 X, Y는 나중에 바꾸시면 돼요. 우선 카피할게요. 카피한 다음에 이제 요 이쪽에 한개 들어가겠죠? 여기에 들어가고 그 다음에 이쪽에 들어갑니다 우선 같은 방향끼리만 넣어주시면 됩니다 그 다음에 이제 이쪽 같은 경우에 여러분 이렇게 넣어도 되고 이 반대 걸 넣어도 상관없습니다 어차피 원통이기 때문에 양쪽 다 넣을 필요는 없어요 그렇기 때문에 뭐 이쪽에 이렇게 넣든 아니면 반대쪽에 뭐 이렇게 넣든 그렇게 큰 상관없습니다 자그 다음에 반대쪽 한번 넣어볼까요? 어, 얘를 복사하신 다음에 이쪽에 거칠게 한개 들어가겠고 그 다음에 이 안쪽에 들어갑니다 이것도 마찬가지로 원통이니까 양쪽 쪽에 아무 때나 이렇게 줘도 상관없습니다 어, 얘도 이렇게 방금 넣게 이렇게 넣으면 되겠죠 그 다음에 이제 밑으로 얘는 넣읍시다 얘를 복사하신 다음에 멍 쪽에 들어가겠죠 한개 들어가고 그 다음에 이쪽에 들어가겠죠 카운트 보호 쪽에 당연히 맞닿는 면적이 있으니까 들어가겠고 그리고 본체 바닥 어, 본체 바닥은 당연히 이런 맞닿는 면적이 있겠죠 어, 그렇기 때문에 이 본체 바닥에도 이런 식으로 거칠기를 줍니다 자 그럼 거칠기를 바꿔볼까요 이제 여기는 뭐가 들어간다? 아, X겠죠 여기는 X고 여기도 X입니다 그 다음에 이쪽은 W겠죠 이쪽은 W고 이쪽은 X입니다 어, 그 다음에 이쪽은 Y고요 이쪽도 X겠네요 아, 이쪽에도 한개 Y가 들어갑니다 그 다음에 이쪽은 이제 여러분 W입니다 아, 이게 W 들어가겠고 그 다음에 이쪽은 X 이쪽은 X고 이쪽은 이제 W가 되겠네요 그리고 본체 바닥은 음, 당연히 X가 됩니다 이렇게 해서 거치기를 넣네요 왜 이렇게 되는지 한번 알아볼까요? 자 여러분 우선 본체 끝쪽에 보시면 이쪽은 왜 X가 들어가냐 양쪽에 이렇게 커브랑 이제 결합이 되죠 근데 커브랑 본체랑 맞닿죠 맞닿는 면적이 있으니까 X를 주는 겁니다 그리고 본체 아래쪽에 보시면 이런 식으로 카운트 부어가 되어 있죠 카운트 부어는 이제 이런 식으로 본체도 되어 있고 그 다음에 커버도 되어 있습니다 이렇게 이제 커버 쪽에도 들어가 있죠 근데 이제 거칠기를 왜 이제 WWX를 주냐 이 카운트 부어는 여러분 이제 이 볼트가 들어갈 때 안내차 역할을 하는 거예요 여기 보시면 이제 이런 식으로 안내차 역할을 하고 직접적으로 볼트랑 결합되는 곳은 이제 본체에 뚫려는 이 택구멍이죠 이 안쪽에 보시면 택구멍 있죠 여기랑 해서 또 강력하게 결합 됩니다. 그래서 볼트가 들어간 이 형상을 보시면 이쪽 면이 어떻게 됩니까? 볼트랑 맞닿지는 않아요. 그리고 이제 안쪽, 요 닿는 면적은 당연히 볼트 머리랑 맞닿죠. 그렇기 때문에 이쪽 면은 X를 주는 겁니다. 그리고 이제 이쪽 구멍은 여러분 들어가는 안내차 역할만 하는 거지 볼트랑 그렇게 맞닿지는 않아요. 그렇기 때문에 요 안쪽 들어가는 구멍은 이제 W를 주시면 됩니다. 굳이 X를 줘가지고 여러분 단가를 올릴 필요는 없겠죠. 이 카운트 볼을 보시면 어, 이쪽 지름은 이제 볼트 물에 닿지 않기 때문에 W가 들어가는 거고 이제 요 밑에 면적은 이제 볼트 머리나 닿기 때문에 X를 주는 거고 이쪽 구멍은 이제 들어가는 역할만 해주는 거니까 그냥 이런 식으로 W로 주는 생각하시면 됩니다. 거칠기도 여러분 엄밀히 말하자면 여러분 이제 설계자 판단을 주는 거기 때문에 이걸 뭐둘다 X로 줬다. 어, 그래도 솔직히 뭐 틀린 거나 상관은 없어요. 왜냐면 그만큼 저 면적이 보들 보들하면서 아주 평평해지기 때문에 <웃음> 뭐 X를 줘도 틀린 거라고는 솔직히 말할 수는 없지만 여러분들이 회사에 가져가지고 굳이 저 W를 주도하는 구멍에 X를 줘버렸다 그러면 당연히 제품 단가가 올라가가지고 이제 여러분들이 상사한테 엄청나게 욕을 먹겠죠 그렇기 때문에 여러분들이 어느 정도 생각을 하시고 거칠 기회를 주셔야 됩니다 자 그리고 여기 보시면 W죠 이제 이쪽 구멍은 일반적으로 가공만 되어 있고 맞닿는 면적이 없기 때문에 W를 준 거고 이제 이쪽 면은 이제 베어링이랑 맞닿죠 그렇기 때문에 X를 준 겁니다 그 다음에 이쪽 이런 Y를 왜 줬냐면 여러분 이건 어차피 베어링이 내륜회전이기 때문에 이제 베어링 바깥쪽이 돌진 않아요 그렇지만 베어링이 들어가는 곳에 이러면 정밀 가공을 해줍니다 그렇기 때문에 거칠기를 X를 주는 것보다는 이제 Y를 주는 게좀더 맞아요 그리고 동력류가 출시되면 베어링은 무조건 나온다고 보시면 되기 때문에 이거는 그냥 뭐 X, 음, Y 이렇게 외우시는 게 편할 겁니다. 그리고 여기 보시면 거칠기랑 치수단에 겹치는 곳이 몇 군데 있죠. 이렇게 겹치면 뭐 거칠기가 잘안 보이죠. 그래서 이걸 정리를 해도 되는데 이 치수를 여러분 그냥 X로 깬 다음에 이제 브레이크로 이런 식으로 이제 잘라도 됩니다. 안 깨고 하고 싶다. 그러신 분들은 이제 위에 치수를 해보시면 이쪽에 보시면 딤 브레이크가 있습니다. 치수 딤 브레이크입니다. 그래서 이걸 누르시고 이 선택하신 다음에 위에 명령서에 보시면 수동 있을 겁니다. 수동을 누르시고 이제 근처점으로 여기서 여기까지 끊겠다. 이렇게 하면 그대로 딤 상태에서 이런 식으로 정리가 돼요. 굳이 시간이 없으면 안 하셔도 그렇게 큰 상관 없습니다. 시간 남으신 분, 손 빠르신 분들만 하세요. 자 이렇게 거칠기를 다 넣었다. 그러면 여러분 메인 거칠기를 복사를 이렇게 합니다. 사용하는 이제 거칠기면 여기에 적으시면 됩니다. 이 번째 현재 주문 제품이기 때문에 기본 거칠기가 이제 여기 되는 거고 그 다음에 여기 보시면 W 썼죠. 그 다음에 X 썼죠. Y 썼죠. 구거칠기가 전부 다 들어가는 거라 보시면 됩니다.
자, 그 다음에는 저희가 기아 공차랑 데이터만 넣어주면 이제 끝나는 건데, 여러분. 데이터는 어떻게 넣냐면, 클래식 버전을 사용하시는 분들은 요 위쪽 툴바에서 사용자화를 누르시면, 그러면 명령 리스트에서 공차라 검색해보시면 치수 공차랑 있습니다. 그래서 이거를 그대로 드래그해서 여러분들 원하시는 이 위쪽 이제 클래식 툴바에 던지시면 돼요. 저 같은 경우에는 요 뒤쪽 맨 끝에 넣어놨네요. 그래서 이 아이콘을 누르시면 이런 식으로 기아 학적 공차 여러분 윈도우가 뜹니다. 근데 이제 주석 메뉴를 잘 사용하시는 분들은 어떻게 띄우냐. 그냥 명령창에 명령을 입력하셔도 됩니다. 톨, TOL, 하신 다음에 엔터 치시면 이런 식으로 바로 뜹니다. 그래서 단축키로 사용하실 분 단축키로 사용하시고 아이콘이 변하신 분들은 아이콘을 등록한 다음에 사용하시면 되겠습니다. 자 그럼 여기 보시면 데이터 식별자라고 했죠. 요거를 다 여러분 A로 합니다. 아, 대문자 A로 하시면 돼요. A, B, C, D 이렇게 쭉쭉 나가겠지만 맨 처음 본체가 1번이니까 이제 A로 하신 다음에 확인을 누릅니다. 그럼 이런 식으로 데이터를 콕 찍으시면 뿅티 나와요. 그 다음에 데이터를 어디로 사용할 거냐 이런 거는 뭐 딱히 정해진 곳은 없습니다. 데이터는 표면 거치기가 X 이상인 곳에만 주시면 돼요. 근데 이런 본체 같은 경우에는 보통 바닥 바닥면에 줘야지 나머지 기아 공선 넣기가 쉽기 때문에 본체 같은 경우에는 바닥면을 데이터물로 잡는다고 보시면 됩니다. 자 그럼 데이터 기호는 어떻게 만드냐 L이 하신 다음에 엔터 치시고요. 그 다음에 쭉 뽑습니다. 아, 직선을 쭉 뽑으세요. 근데 기호가 화살표죠. 근데 선택하시고 컨트롤 1번 누르십니다. 그 다음에 화살표 나오죠. 이 화살표에 보시면 쭉 내려보시면 있어요. 여기 데이터 삼각형 채우기 있죠. 얘를 선택하시고 이런 식으로 바뀝니다. 그 다음 이 데이터 메일을 잡으시고 미들 점을 선택하신 다음에 여기다 딱 해주시면 되겠죠. 그럼 이제 이 밑바닥면을 어떻게 A 데이터으로 잡은 거예요. 나는 분명 이렇게 데이터 삼각계로 채우기로 했는데 이런 식으로 안쪽에 데이터 삼각계 채워지지 않습니다. 이렇게 물어보는 애들이 있어요. 이거는 여러분 왜 그러냐면 이제 Shift 누르고 마우스 중간 위로 꾹 누르시면 이런 식으로 뷰가 회전이 돼요. 근데 이게 조금이라도 회전돼 버리면 이런 식으로 이제 안쪽에 비어서 나옵니다. 이럴 때는 사용자 뷰를 누르신 다음에 평면으로 바꿔주시면 돼요. 그리고 또한 번씩 이런 것도 물어봐요. 나는 분명 이제 치수에서 사각형을 체크하는데 이런 사각형이 적혀요. 이거는 왜 그러냐면 여러분. 이쪽에서는 비주얼 스타일을 다른 걸로 이렇게 바꾸면 이렇게 나옵니다. 그렇기 때문에 이것도 어떻게 2D 와이어 프레임으로 바꿔주시면 돌아와요. 이걸 다른 걸로 바꿔버렸다. 그러면 이렇게 돼버리기 때문에 2D 와이어 프레임으로 되어 있어야 됩니다. 이렇게 해서 제가 해결 방법 전부 다 알려드렸어요. 자, 그 다음에 마지막으로 기아 공차를 넣으면 되는데 기아 공차는 어디다 줘야 되나 많이들 물어보시죠? 기아 공차는 여러분 이렇게 끼어 맞춘 공차가 있죠? 쉽게 말하면 이제 지수 뒤에 영어 떼기 붙은 데 영어 떼기 붙은 데는 무조건 주셔야 됩니다. 그래서 끼어 맞춘 공차가 있는 곳에 기아 공차를 안 주면 감점을 생각하시면 돼요. 근데 뭐 이런 키움 같은 곳 있죠? 이런 키움 같은 곳에는 끼어 맞춘 공차를 안 주셔도 괜찮습니다. 그리고 그 외에 기어 맞춘 공차는 이제 표면 거치기가 X 이상인 곳에 주시면 돼요. 그렇다고 거치기가 X인 곳에 모든 곳에 주는 거다. 그런 것도 아니고 이고요. 설계자가 이제 판단하여 이곳에는 꼭 이제 기아 공차를 줘야겠다. 그런 곳에 주시면 됩니다. 자, 그러면 제가 한번 줘 보도록 할게요. 우선 이제 요쪽 거치기가 X죠. 요쪽이 한개 이렇게 들어가는 게 좋겠고요. 그다음에 이제 당연히 기어 맞춤 공차 있는 곳에 이런 식으로 화살표를 꺼 줍니다. 아, 여기 들어가야겠고요. 그다음에 반대쪽도 이런 식으로 한개 들어가야겠죠. 요쪽도 기어 맞춤 공차가 있으니까. 그리고 나머지를 보시면 줄 곳이 없죠. 이런 카운트 부분에 거치기가 X라도 기아 공차 안 줘도 상관없어요. 여기 보시면 바닥면이 X죠. 근데 바닥면 이미 데이터물 X를 잡았기 때문에 이곳에는 기아 공차를 안 줘도 됩니다. 그렇기 때문에 데이터미 들어간 곳은 기아 공차를 안 줘도 상관없어요. 기아 공차는 어떻게 되냐? 기아 공차 아이콘을 누르신 다음에요. 그 다음에 기호를 눌러보시면 이런 식으로 기아 공차 기호가 나옵니다. 그래서 여기 보시면 총 14개의 기호가 있지만 국가시험에서는 보통 많이 사용하는 기호가 뭐냐면 평행도, 직각도, 동심도, 원통도, 오는들림, 원주 오는들림 이렇게 보통 많이 사용을 합니다. 나머지는 거의 여러분 사용을 안 한다고 해도 무방할 정도로 그렇게 사용 하진 않아요. 그래서 여러분 제가 한번 넣어볼게요. 우선 여기 보시면 이제 직각도 있죠. 직각도를 선택 앞에 공차는 뭐냐? 누르시면 이제 지름이 붙고 이제 체크를 안 하시면 이런 식으로 지우가 꺼집니다. 당연히 원통이기 때문에 지름이 들어가겠죠. 원통이 아닌 곳에는 지름을 빼야 됩니다. 그리고 중간에는 IT 공차가 들어갑니다. 우선 넣게 여러분 0.013을 넣도록 하겠습니다. 그 다음에 데이터 어디로 잡았냐? 당연히 A겠죠. 어, A 하신 다음에 확인을 누릅니다. 그 다음에 여기 콕 찍으면 돼요, 여러분. 그 다음에 나머지는 복사를 합니다. 한 개만 넣으시면 돼요. 나머지는 이런 식으로 복사를 뭐 대충 한 다음에 이거는 무브로 옮기면 되겠죠. 미들 점 잡아서 이런 식으로 옮겨줍니다. 수정하거나 바꿀 수가 있는데 더블 클릭하시면 이렇게 뜰 거예요. 혹시나 더블 클릭했는데 이 창이 안 뜬다. 그러신 분들은 명령창이 뭘 적냐? ED 적습니다. ED 한 다음에 엔터 한 다음에 얘를 이렇게 선택하시면 바로 뜹니다. 자, 그러면서 바꿨다 기호를 이건 평행도로 할게요. 평행도로 바꾸고 확인을 눌렀어요. 그럼 이런 식으로 바로 수정이 됩니다. 자, 그럼 기아 공차를 제가 정규 강좌에서 거의 20분 동안 이러면 아주 상세하게 알려드려요. 
독립을 다 알려드립니다 하지만 여기서는 간략하게 할게요 우선은 데이터미 A입니다 데이터 밑면 바닥을 A로 기준으로 이제 이 원통면이 뭘 이루고 있습니까 이런 식으로 이제 평행을 이루고 있죠 그렇기 때문에 여기 대한 기아 공차 기호는 평행도가 들어갑니다 중간에 있는 건 IT 공차예요 우선 반대쪽도 똑같이 이렇게 보시면 어, 똑같죠 똑같이 이제 밑면 바닥을 A로 잡고 이거 똑같이 평행도를 이루고 있죠 그렇기 때문에 이렇게 넣어도 돼요 그리고 위에 쪽 기아 공차를 보시면 이런 식으로 기호가 수직조도 이건 맞는 겁니다 왜냐면 이 바닥면 A를 기준으로 이제 이 면이 뭘 이루고 있습니까 이런 식으로 직각 수직을 이루고 있죠 그렇기 때문에 여기 에 대한 기원의 수직도가 맞는 겁니다 자 그럼 저 중간에 IT 공차는 어떻게 됐냐 여러분 공단에서 주는 교육집을 보시면 여러분 IT 공차가 따로 있어요 그래서 공단 교육집 보시면 4급부터 7급분이 안 나와 있지만 보통 여러분 한 0급부터 이제 최대한 14급까지 있습니다 그리고 저 급수가 낮아질수록 아주 정밀하다 보시면 돼요 그래서 제일 정밀한 건 당연히 0급이겠죠 그래서 보통 아주 정밀한 이런 IT 공차 급수는 이제 0급부터 4급까지가 아주 정밀하다 보시면 됩니다 하지만 국가시험에서는 보통 IT 5급을 많이 적용하는데요 솔직히 이 정도 부품은 5급도 필요가 없습니다 IT 뭐 6급 7급 이 정도서도 전혀 상관이 없어요 그래서 솔직히 IT 공차를 줄때 이것도 설계자 판단을 주는 거기 때문에 뭐 내가 4급을 주든 뭐 5급을 주든 뭐 7급을 주든 그 전부 다 틀린 건 아니에요 근데 굳이 7급을 줄 곳에 여러분 0급을 줘버렸다 그러면 또 당연히 얘가 단가가 올라가겠죠 그렇기 때문에 적절한 IT 공차를 줘야 됩니다 하지만 국가시험에서는 보통 여러분 5급을 많이 사용을 하는데요 그런데 이 도면에 기아 공차가 아주 많이 들어간단 말이죠 근데 그 기아 공차마다 저 IT 공차를 찾아가지고 전부 다 적용을 하려면 엄청나게 시간이 오래 걸리겠죠 그렇기 때문에 저 IT 공차를 여러분 그냥 한 개로 통일해서 넣어도 이제 채점에는 전혀 상관이 없습니다 그래서 여러분들이 뭐 0.011로 넣든가 뭐 0.009로 넣든가 아니면 0.004로 넣든가 그거는 여러분들 마음대로 한 개로 통일해서 넣으면 돼요 근데 당연히 말도 안 되게 뭐 0.1 이렇게 넣으면 당연히 말이 안 되는 겁니다 여러분 그래서 한 개로 통일해서 넣으실 거면 여러분 보통 이제 0.011 그 이하로 넣어주시면 됩니다 그래도 여러분들이 저 IT 공차를 어떻게 적용시켜 주는지 우선 알고는 가야겠죠 근데 이것도 제 정규 강좌에서는 저 IT 공차를 아주 상세하게 거의 20분 동안 설명을 합니다 여기서는 여러분 제가 좀 간략하게 설명할 건데 우선 설명하기 전에 여러분 이 데이터물 조금 제가 좀더 설명해 드릴게요 데이터물 한 개만 쓸 수가 있는 게 아니라 여러 개를 쓸 수가 있어요 그래서 이런 식으로 뭐 기아 공차가 들어간 곳을 또 데이터물 잡을 수 있습니다 만약에 이 면을 내가 복사를 한 다음에 이렇게 잡았다 잡은 다음에 이건 당연히 바꿔야겠죠 똑같은 데이터 A는 존재할 수가 없습니다 이걸 이제 A를 썼으니까 이건 당연히 B로 바꿔 까야겠죠 뒤로 바꾸면 당연히 이 면이 이제 데이터 뷰로 되는 겁니다. 근데 이걸 왜 다시 잡냐? 이렇게 데이터를 다시 잡아가지고 좀더 명확하게 규제를 할 수가 있어요. 이거를 제가 만약에 대칭이 아니라 동심도로 바꾼 다음에 이 데이터물 비율로 바꿨다. 이렇게 해도 되는 거예요. 왜냐하면 이 원통면과 이 원통면이라면 같은 동심축에 한마디로 같은 중심축에 있습니다. 중심축이 한 개잖아. 그렇기 때문에 이 같은 중심에 있지만 데이터 어디로 잡았다? 비율로 잡았죠. 이 면을 다시 비율로 잡는 겁니다. 이 원통면을 기준으로 이 원통면도 같은 동심축에 있다. 그 말이에요. 그래서 아까처럼 저 데이터 메이로 두 개를 규제하는 것보다는 저런 식으로 저 원터면을 다시 데이터물을 잡은 다음에 더 상세하게 같은 중심축에 한번 동심축에 있다까지는 저 규제를 해버리면 훨씬 더 좋은 답안이 되겠죠 그렇기 때문에 데이터물 넣는 사람마다 전부 다 다릅니다 어디를 데이터물을 잡을지 소리 사람마다 다르고요 근데 당연히 말도 안 되게 좀 감점입니다 당연히 이 면과 이면 이런 식으로 어떻게 평행을 이루고 있잖아 근데 여기 막 생뚱맞게 평행도가 아니라 직각도를 줘버렸다 이러면 말이 안 되는 거지 왜냐면 이 면과 이 면이 직각이에요? 직각이 아니잖아 이렇게 되면 감점 기호를 주더라도 여러분 말이 되게 줘야 됩니다 자 그러면 이 동심도를 기준으로 제가 IT 공사를 한번 설명해 드릴 건데 우선 여기 보시면 0.013이 들어가 있죠 이거는 IT 5급에 보시면 50초가 80 이하에 속하는 이제 IT 공사입니다 그럼 어디를 기준으로 잡냐 이것도 솔직히 말하면 이 기호마다 달라요 근데 제가 전부 다 알려드릴 수는 없고 이것만 드릴게요 이 원톤면과 이 원톤면과 같은 이제 동심축이 있습니다 그러면 이 동심축을 이루고 있는 곳 중에서 제일 긴 거리에요 그러면 제일 긴 거리가 80이 되요 되겠죠. 얘가 80 이하잖아 그렇기 때문에 요 IT 공차는 0.013이 들어가는 거예요 그리고 만약에 이 직각도를 예로 든다 그럼 이 직각도는 앞에 지름 기호가 들어가면 당연히 아니 되옵니다 왜냐면 얘는 원통면이 아니잖아 그냥 평면이잖아 그렇기 때문에 이 지름을 이런 식으로 어, 빼야 돼요
그럼 우선은 이거를 기준으로 제가 한번 IT 공천을 넣어본다면 IT 5급을 기준으로 0.015가 들어갑니다 왜냐하면 직각도 같은 경우라면 데이텀이랑 이 직각을 이루고 있는 면 중에서 제일 높은 값까지 거리예요 그렇기 때문에 114가 기준이 되는 겁니다 그래서 지금 IT 공천 해보시면 여러분 80초가 120이와 속합니다 그렇기 때문에 0.015가 들어가는 거예요 근데 만약에 요거는 데이텀을 B로 바꿔버렸다 그러면 이거는 얼마가 들어가냐면 이런 식으로 0.01 1 들어갑니다. 그래서 0.01 1에 대한 IT 5급 공사는 여러분 지수가 30초가 50 이하예요. 근데 어디를 기준으로 저걸 측정했냐? 데이터미 비죠. 이 민면 기준이 아니라 이 중심이 기준이 되는 거예요. 이 중심 거리랑 이 수직 거리는 제일 높은 거리값 34가 기준이 되는 거예요. 그래서 30초가 50 이하에 대한 IT 5급 공사가 들어가기 때문에 0.01 1이 되는 겁니다. 그래서 이렇게 하면 딱 맞게 IT 공사를 찾아가지고 넣어도 되지만 이걸 찾으려면 기준 잡기도 힘들고 어디를 잡아야 될지 모르시는 분들이 너무 많아요 그렇기 때문에 한 개로 통일해서 넣어도 감점은 없기 때문에 이거는 시간적 여유가 되시는 분들은 맨 마지막에 진짜로 찾아가지고 넣으시면 되겠습니다 자 여러분 이렇게 해서 본체는 전부 다 저희가 완성을 했네요 나머지는 여러분 제가 한 번에 다 넣은 다음에 이제 넣은 걸로 제가 또 알려드리도록 할게요 자 그럼 순서를 하도록 하겠습니다 우선 2번이 풀리죠 풀리의 우선 거칠기를 한번 보도록 할게요 우선 여기 보시면 X, X, X 양쪽으로 풀리 X가 들어갔습니다 이거는 여러분 이제 KS 규제에 보시면 이벨트 풀리 규격에 거칠기가 전부 다 나와 있습니다 그래서 그거를 그대로 넣어 주시면 돼요 그리고 이제 이쪽에 내려면 Y가 들어갔죠 왜냐면 풀리는 이쪽 면이 제일 중요하겠죠 뭐 이쪽 면은 쉽게 말해서 우리가 회전 운동이 있잖아요 뭐 제나이 때로 친다면 경운기 같은 게 있겠죠 뭐 요즘 학생들이 하면 시골이 갈 일이 없겠지만 제나이 때는 시골 가면 경운기가 무조건 있었어요 그래서 그 경운기에 보시면 저 V벨트 풀리가 달려 있습니다 그래서 저 V벨트 풀리 사이에 V벨트 고무로 된 V벨트가 들어갑니다 그래서 저 V벨트 풀리가 두 개가 돌면서 여러분 동력을 전달하죠 달달달달 이러면서 경운기가 앞으로 가긴 하죠 그래서 저 V벨트 풀리 요 홈에 여러분 V벨트가 들어가기 때문에 아, 당연히 저기 마찰 면적이 있겠죠 그래서 거칠기가 Y인 거라고 보시면 됩니다 풀리의 이쪽 면은 축이랑 닿기 때문에 이러면 거칠기를 X를 준 거고 그 다음에 이쪽 구멍에는 이러면 축이 들어가기 때문에 거칠기가 X입니다 그 다음에 요 위쪽에 이러면 키옴이 들어가겠죠 키옴이 들어가서 맞닿기 때문에 X 요 위쪽 면도 키옴이랑 맞닿겠죠 그렇기 때문에 X를 줍니다 제가 한번 보여드리면 뭐 이런 식으로 되겠죠 여기 보시면 키옴이 안쪽에 들어가서 맞닿고 있죠 그렇기 때문에 X를 주는 겁니다 그렇다고 얘네들이 회전 운동을 하는 거 아니기 때문에 Y를 주는 건 아니겠죠 자 그럼 여러분들이 거칠기를 주실 때 여러분이 팀에 줘도 되지만 그냥 이면 어, 이 면에 이렇게 바로 줘도 상관은 없습니다 근데 너무 이렇게 모여 있으면 보기 힘드니까 치수에다 줘도 되고 이 면에 줘도 되고 그건 이제 아무 때나 주셔도 여러분 그렇게 큰 상관은 없어요 자 그리고 여기 끼어 맞춘 공차를 보시면 H7입니다 이렇게 그냥 축이 들어가는 곳이나 이렇게 보통 구멍 공차나 여러분 그냥 H7을 주시면 된다고 했죠 그래서 펄검은 끼어 맞춤 H7 들어간 거고 요쪽에는 키움이 들어갑니다 그래서 JS9라는 이제 끼어 맞춘 공차가 들어갔어요 그래서 키움에는 중간 끼어 맞춘 공차가 들어가기 때문에 그냥 어, 키움에는 이에 대한 이제 끼어 맞춘 공차는 JS9를 주면 된다 이렇게 그냥 외우시면 됩니다 키움은 워낙 많이 나오고 워낙 많이 그리기 때문에 이제 이렇게 주시면 돼요 자그 다음에 높이에 보시면 일반 공 자, 플러스 0.1이랑 그 다음에 0이 들어가 있습니다 요거는 여러분 이제 일반 공차를 왜 주냐면 12.8보다 조금 더 좋죠 그렇기 때문에 저기에 대한 호용차를 뭐 12.9부터 12.8까지 효용하겠다 그 말입니다 왜냐면 이 구멍에 이렇게 축이랑 이제 키옴이 들어가야 돼요 근데 만약에 이 구멍 높이가 이제 이 키옴보다 작아져 버렸다 그러면 이 풀리가 이제 걸려가지고 들어가지가 않아요 0.1 정도 여유를 주면 이제 이렇게 축에 결합된 키옴 높이보다 여러분 작을 일은 없으니까 우선은 들어가긴 하겠죠 그렇기 때문에 그냥 플러스로만 0.1을 더 주는 거라 생각하시면 됩니다 그래서 이 일반 공차도 여러분들이 그냥 외우시면 돼요 어, 키옴 높이에는 어, 플러스 0.1을 더 준다 이렇게 외우시면 됩니다 그 다음에 나머지 폴리에 들어가 있는 여러분 이 값들은 규격집에 전부 다 나와 있어요 그래서 현재 나오는 경단 규격집을 참조하시면 되는데 우선 이 4.5에 이제 플러스 0.2랑 0이 들어가 있죠 이거는 규격집에 보시면 여러분 K값입니다 이 K값에 대한 허용차가 얼마냐 플러스 0.2 그 다음에 0이기 때문에 이제 이 일반 공차를 넣어준 거고 그 다음에 이 각도는 여러분 A값이죠 A값에 대한 허용차를 보시면 얼마입니까 플러스 마이너스 0.5죠 그렇기 때문에 일반 공차 플러스 마이너스 0.5가 들어간 거예요. 이 값은 뭐냐면 F 값입니다. 원래 F 값이 여러분 이제 요렇게 
이렇게 넣죠 애칭 치수가 들어가 있기 때문에 기호 이제 중심에 들어가 있죠 그래서 전체로 이렇게 넣어도 무관합니다 여기는 이제 F에 대한 허용성을 넣어주면 되는데 플러스 마이너스 1.0이죠 일반 공차를 넣어주면 시 됩니다 저는 그 다음 전체 치수 99 이거는 여러분 이제 바깥 찌름 허용차입니다 75 이상 118 이하에 대한 바깥 찌름 허용차는 얼마입니까 플러스 마이너스 0.6이기 때문에 이 일반 공차를 넣어주시면 돼요 근데 이 전체 치수 여러분 참조치 이런 식으로 가로를 해놨죠 왜 그러냐면 여러분 이미 여기 4.5라고 저희가 치수를 넣었잖아 그렇기 때문에 이제는 당연히 참조치수가 돼야 됩니다 왜냐면 이렇게 되면 중복이 돼버리거든 자, 그 다음에 데이터미랑 기아 공차를 보시면 여러분, 이런 식으로 보통 이런 끼어 맞춤 공차, 이렇게 원통형이죠? 원통형은 이렇게 끼어 맞춤 공차가 있는 중심에 그냥 이렇게 데이터물 넣어주는 게 좋습니다. H7은 요 끼어 맞춤 공차를 데이터물로 잡았죠? 그렇기 때문에 여기는 여러분, 기아 공차를 따로 안 넣어줘도 돼요. 그래서 나머지 곳에 여러분, 이런 식으로 여러분, 이제 기아 공차를 넣어주면 되는데, 풀리 같은 경우는 맨 끝에 이런 식으로 이제 이쪽에 X죠? 이쪽에 기아 공차를 넣어주고, 그 다음에 풀리 이제 면쪽, 이제 양쪽 면 중에 한 곳을 택해 가지고 이런 식으로 또 기아 공차를 넣어주면 됩니다. 여기는 이제 기아 공차가 뭐가 들어갔냐면 여러분 이제 원주 흔들림이 들어가 있습니다. 원주 흔들림은 이제 흔들림 공차인데 흔들림 공차라면 두 종류가 있어요. 온 흔들림이랑 원주 흔들림 두 개가 있는데 보통 이제 원주 흔들림은 많이 사용하고 온 흔들림은 그렇게 많이 사용할 일은 없습니다. 원주 흔들림과 온 흔들림의 차이가 뭐냐 여러분 원주 흔들림 이런 식으로 화살표가 한 개가 있는 거고 온 흔들림 이런 식으로 화살표가 이렇게 두 개가 있는 겁니다. 그래서 화살표가 한 개는 원주 흔들림은 다이얼 케이지로 측정 했을 때 해당 원통면을 기준 축선을 중심으로 회전시켰을 때 반지름 방향으로 흔들리는 정도 그거를 여러분 원주 흔들림이라 하고 온 흔들림은 이제 해당 원통면을 기준 축선을 중심으로 회전과 동시에 이동시킬 때 반지름 방향으로 흔들리는 정도예요. 뭐 쉽게 말하면 원주 흔들림에 친다면 이제 이 축을 다이얼 계절에 측정을 하겠죠 흔들림을 그럼 이렇게 측정을 하는데 이가 빵빵빵 돌아가겠죠. 그러면 이제 한 곳에서 못 물러가지고 이렇게 흔들림 을 측정합니다. 근데 온 흔들림은 이 다이 다이얼 게이지가 이렇게 양쪽으로 왔다리 갔다리 하면서 전체를 측정하는 거예요 그래서 여기 원주 흔들림을 줬지만 여러분 온 흔들림을 줬다고 해서 틀린 건 아닙니다 그리고 이렇게 흔들림 공차는 말 그대로 부품이 흔들리는 곳에 주시면 돼요 왜냐하면 이렇게 뭐 풀리 아니면 축 같은 거 얘네들은 회전을 하죠 당연히 회전을 하기 때문에 흔들림이 있겠죠 그렇기 때문에 이렇게 흔들림 공차를 주는 거고 이 플랜지 같은 경우에도 같이 돌면서 회전을 하죠 그렇기 때문에 이런 식으로 흔들림 공차를 주는 겁니다 당연히 스프로 도 마찬가지고 근데 만약에 커버다 커버는 이제 현재 제가 배치를 안 했지만 걔가 흔들리진 않아요 커버가 회전하는 건 아니죠 커버는 딱 고정되어 있기 때문에 흔들린 공사를 안 주고 일반적인 뭐 직각도나 그 다음에 동심도 이런 걸 보통 줍니다 얘 같은 경우는 편심 구동 장치죠 축이 여러분 이런 식으로 되어 있습니다 편심 축을 기준으로 돌아갔다 왔다 하면서 이렇게 되죠 근데 요 위에 보이시죠 이 축이 왔다 갔다 왔다 갔다 하면서 이제 운동을 하죠 그렇기 때문에 이 축에 대한 여러분 기아 공차는 원주 흔들림보다 저 전체 면을 전부 다 규제해 줄수 있는 이제 기아 공차인 온 흔들림 기아 공차를 저 축에는 주는 게 맞습니다 이렇게 여러분들이 이해하시면 좀더 편하실 거예요 자 그다음에 메인 거칠기를 보시면 당연히 주물 제품이니까 이제 기호 들어가고 그 다음에 여기서 더블 안 썼죠 그렇기 때문에 나머지 x y 가 뒤에 이런 식으로 들어가는 겁니다 자그 다음에 3번 어, 스프로키 보죠 어, 스프로키 이건 이런 현재 주강품입니다 그래서 거칠기를 X로 주시면 되고 이제 Y가 들어가는 곳은 여러분 이쪽 뿐이 없어요 왜냐하면 여러분 Y가 들어간 이제 이것이 여러분 PCD 가 중심에 들어갔죠 이쪽 면이 보통 스프로키 시대면 체인 롤러랑 이렇게 맞물려서 돌아갑니다 한번 보여드리면 저희 이제 포트폴리 예제이긴 한데 이런 식으로 스프로키 시 있죠 여러분 스프로키 를 여러분 자세히 보시면 스프로키 사이에 이런 식으로 이제 체인이 들어가 있죠 이쪽 면에 이렇게 이렇게 맞물려가지고 이제 이 스프루킷이 돌아가면서 이렇게 구동이 되는 거겠죠 그렇기 때문에 이쪽 면이 Y가 되는 거라고 생각하시면 돼요 이렇게 보니까 음, 잘 보이죠 여러분 자그 다음에 여러분 저희가 상세대로 뽑은 치수가 이게 원래 여러분 12.8로 나왔죠 왜냐하면 두 배를 키웠으니까 이건 여러분들이 그냥 더블 클릭 하셔가지고 여러분 스프루킷 규격에 있는 그 규격 그대로 여러분 직접 어, 6.4 뭐 1.6 이렇게 써주시면 됩니다 당연히 반지르 값도 나누기 하셔가지고 이런 식으로 바꿔주시면 되겠죠 데이텀, 어, 데이텀을 이렇게 끼어 맞춤 공차를 있는 대로 잡으면 훨씬 더 편합니다. 그래서 여기를 데이텀으로 잡고, 얘도 당연히 흔들림이 있겠죠. 회전 운동이 있잖아. 그렇기 때문에 흔들림 공차를 이 데이텀 D를 기준해서 넣어주시면 됩니다. 그 다음에 이제 이쪽은 PCD 값이니까 PCD를 붙여주시면 되겠고, 그 다음 이건 4-4.4라고 나와있죠. 바로 안 하고 4.4로 구멍을 뚫었냐. 왜냐면 여러분 이제 요, 
쪽 구멍 뭐 자리팍이랑 거의 똑같다 보시면 돼요 제가 커버 모델링한테 설명드렸듯이 이런 볼트가 들어간 곳은 여러분 자리팍이 지수가 들어간다고 했죠 이건 외우시면 된다고 했죠 어려운 건 아니니까 플렌치에 이런 식으로 이제 스프로킷이 들어갑니다 그리고 이 스프로킷이 이런 식으로 볼트로 고정을 시키죠 근데 고정을 시키는데 여기서부터 템 나사다 그러면 여기서부터 어떻게 돼? 이 볼트를 뱅뱅뱅 돌려야 돼 그럼 훨씬 더 이제 결합하기가 힘들겠죠 그렇기 때문에 이 구멍은 그냥 일반적으로 볼트를 인도해주는 역할만 합니다 진짜 체결되는 건이 플렌치 안에 있는 이 스레드 이제 구멍이 체결이 돼요 만약에 이 볼트가 이제 M4짜리다 요게 그러면 이 볼트 크기랑 저 이제 이 볼트를 이제 인도해주는 저 구멍이 같아버리면 당연히 이 볼트가 꽉 끼거나 들어갈 수가 없겠죠 그렇기 때문에 자리 파기 치수, 볼트 자리 파기 치수 있죠. 그 4.4를 이제 요 치수에 넣어주는 겁니다. 그래서 자로 쟀을 때 이제 이 거리 값이 4라도 이런 식으로 4.4로 주는 거예요. 자, 그 다음에 스퍼기나 스프로키 같은 거죠. 이건 보통 기어입니다 그래서 보통 저 기어 쪽이 맞물려서 돌아가기 때문에 저 기어 쪽 강도가 좋아야겠죠. 그렇기 때문에 기어 치부만 열처리 해주기 때문에 여기 밑에 따로 어, 주 기어 치부 열처리라고 이런 식으로 적어주시면 돼요. 그래서 이 주소는 여러분 이제 기어 쪽, 어, 스퍼기나 스프로키 밑에 이런 식으로 여러분들이 작성을 해주시면 됩니다. 자, 그 다음에 플렌지를 보시면 플렌지는 뭐 없죠? 어, 끼어 맞춤 공사 H6. 왜냐면 이제 이쪽, 이제 플렌지 이쪽이 들어가는 곳이니까 이제 이런 식으로 끼어 맞춤 공사 H6이 준 거고, 그 다음에 이쪽 면이 당연히 맞닿겠죠? 그렇기 때문에 거칠기가 X를 준 거고요. 이쪽에는 이런 볼트 이제 대가리가 이런 식으로 이제 접착이 됩니다. 그렇기 때문에 어, 거칠기를 X 준 거고, 이쪽 면 당연히 X겠죠? 왜냐면 이쪽이 스프로키상 맞닿으니까. 그 다음에 축이 들어가는 곳이니까 X를 준 거고, 이쪽 면은 이제 축이랑 맞닿으니까 X를 준 거고, 그 다음에 키움이 들어가는 곳 X, X 좋습니다 나머지 뭐 기아 공사나 밑에 이제 일반 공사는 제가 아까 설명했다는 동일하고요 근데 이거는 저희가 방금 했던 거 달리 대칭이죠 그렇기 때문에 거칠기를 이런 식으로 한쪽으로 X만 줘도 돼요 근데 만약에 얘는 제가 이런 식으로 이제 치수 옆에다 줬잖아요 왜 그랬냐면 만약에 이제 이 치수에다 안 주고 안 주고 이제 이렇게만 줘버렸다 그럼 이걸 여러분 양쪽으로 다 넣어야 됩니다 이렇게 두개다 넣어야 됩니다 왜냐면 이제 얘는 원통면이 아니잖아 원통면이 아니기 때문에 양쪽 면에 다 넣어줘야 돼요 이게 귀찮기 때문에 어떻게 그냥 이 뒷옆에다 한 개만 주면 됩니다 그래서 이제 위쪽에 보시면 이 키움도 솔직히 여러분 대칭 기호를 안 써도 돼요 그냥 한 개로 배치해도 뭐 감점이나 그런 거 없습니다 대칭 기호를 지워야겠죠 당연히 근데 이렇게 해버리면 이 거칠기를 저렇게 양쪽으로 다 줘야 되기 때문에 좀더 복잡해지겠죠 그렇기 때문에 이 키움은 그냥 대칭이기 때문에 대칭 기호를 써가지고 그냥 이렇게 해준 겁니다 자 데이터 모션은 이쪽 기어 맞춤 공차를 이제 데이터 1로 잡았죠 그 다음에 이제 이쪽 면제 보시면 제가 이제 기아 공차를 원주 흔들림 말고 온 흔들림을 줬죠 온 흔들림을 줬다면 틀린 건 아니에요 근데 왜 원주 흔들림을 줬냐면 플렌지 이쪽 면이랑 이런 스프로킷 이쪽 전체 면이랑 거의 이쪽이 다 맞닿습니다 그래서 두개 결합이 돼가지고 저 전체 면적에 대해서 이런 식으로 회전을 한단 말이죠 그래서 여러분 이 넓은 면적에 대한 흔들림 값을 측정해야 되기 때문에 그래서 이제 원주 흔들림보다는 온 흔들림이 좀더 맞는 거라고 보시면 됩니다 그리고 여러분 이 기아 맞춤 공차 동심도를 넣었죠 왜냐면 이 원통 면이랑 이제 이쪽 구멍 원통 면이랑 같은 중심 동심축에 있잖아요 동심도에 있죠 그렇기 때문에 동심도를 주시면 됩니다 자 그리고 여러분 한 번씩 여러분 키움 요 키움 이제 치수를 뽑았을 때왜 반대편은 이렇게 지워요 하시는 분이 있습니다 왜 그렇냐면 여러분 이렇게 치수를 넣었어요 저희가 이런 식으로 뽑았죠 요 끝에 잘린 겁니다 잘린 거라서 이까지가 나와요 뭐 이게 지름이 아니잖아 얘 진짜 지름은 뭡니까? 이렇게 보시면 반지름은 나오긴 하는데 지름으로 하면 11이죠 어, 그렇기 때문에 얘는 어떻게 돼? 지름이 11짜리가 들어가는 거예요 지우시고 11 어, 바꾸신 다음에 이렇게 나오죠 이건 그냥 X로 깨신 다음에 이게 지우면 됩니다 지우고 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 얘는 이렇게 당기고 얘는 밑으로 이런 식으로 하시면 됩니다 반대편 하자표는 넣을 수가 없죠 얘는 잘렸기 때문에 정확하게 안 나오잖아 그래도 이 중심선이 있기 때문에 반대쪽 똑같은 이 거리 이 거리라 그 말입니다 한번 밑에도 똑같죠? 어, 이렇게 여러분들이 반대쪽 지수는 지우시고 넣으시면 됩니다 자그 다음에 마지막으로 축을 한번 보도록 하겠습니다 축은 여러분 보시면 기본 거칠기가 X로 되어 있죠 왜냐면 모든 면적이 거의 전부 다 맞다요 그렇기 때문에 축은 그냥 기본 거칠기를 X로 준다 이렇게 외우시면 되고 Y는 무조건 들어가겠죠 왜냐면 오일실이나 베어링이 무조건 축에 낀게 들어가니까 그 이제 오일실이나 베어링이 들어가는 곳은 거칠기가 당연히 뭐다? 아 Y 이쪽 Y가 되겠고 이쪽도 거칠기가 Y가 되겠죠 그 다음에 여기 보이시는 여러분 지수는 뭐냐면 이제 2 다시 지름 6이라 되어 있죠 왜냐면 이지름 
이름을 또 뽑으려니까 어, 너무 복잡해 이 너무 붙어버리면 여러분 이선과 이선이 한 개처럼 보일 수가 있거든 그렇기 때문에 이런 식으로 넣어도 됩니다 요 간격거리가 2고 요 이제 지름이 얼마다? 6이다 이렇게 치수를 넣어주시면 돼요 그리고 나머지 기어 맞춤 공차를 보면 여러분 이쪽은 제가 앞전에 설명했죠 앞에 베어링 할때 이제 베어링이 들어가는 곳이니까 베어링 공차 이제 H가 들어갔고 요쪽은 H6 왜냐면 요쪽 들어가는 구멍용이 뭐다? 어, H7이잖아 어, 모르겠으면 어떻게 그냥 구멍용 H7 어, 충용은 H6 이렇게 넣어주시면 됩니다 그리고 이게 틀린 게 아니에요 여러분 이거 맞는 겁니다 왜냐면 헐거운 기어 맞춤 공차가 들어간 거니까 그 다음에 이쪽은 템 났어도 템 나서 하기 때문에 앞에 뭘 붙입니까? M을 붙입니다 그 다음에 곱하기 1은 뭐다? 어, 쓰레드 피치 값입니다 그 다음에 축에 팔려있는 키움에 이제 기어 맞춤 공차가 N구가 들어가 있죠 그 다음에 풀리에 들어가 있는 여러분 이 이제 키움 기어 맞춤 공차도 JS구 구멍용이 들어가 있습니다 근데 왜 다른 거를 쓰냐 둘다 똑같은 중간 기어 맞춤이긴 한데 JS구가 중간 기어 맞춤 중에서 여러분 제일 약한 거라고 보시면 되고 그 다음에 N구가 지금 중간 기어 맞춤 중에서 제일 빡빡하다 보시면 됩니다 그래서 여기 보시면 여러분 이런 식으로 축에 키움이 들어가 있죠 근데 왜 중간 기어 맞춤을 주냐 흑원 기어 맞춤을 주면 여러분 저 키움이 저 축에 들어갔다가 나중에 이제 저게 결정을 시킬 건데 저기 뭐 빠지거나 하면 안 되겠죠 그러면 또 주여가지고 또 넣어가지고 또 끼워야 되고 귀찮겠죠 <웃음> 그리고 또 플래지는 플리에 또이 키온 기어 맞춤 공차는 중간 기어 맞춤 중에서 왜 약한 걸 주냐면 이제 얘를 집어 넣어야겠죠. 근데 너무 좀센 중간 기어 맞춤을 좀 이제 넣을 때 너무 빡빡해서 조금 힘들겠죠. 그렇기 때문에 이쪽 키온 폭에는 조금 이제 약한 이제 중간 기어 맞춤을 주신다 생각하시면 됩니다. 그래서 이거 그냥 외우시면 됩니다. 이렇게 축에 뚫려 있는 키온 기어 맞춤 공차는 앵글을 주면 되고 축 말고 다른 곳에 키온 구멍이 뚫려 있는 이제 키어 맞춤 공차는 뭐 JS 구를 주면 된다. 이렇게 그냥 외우시면 훨씬 더 편할 겁니다 자그 다음 여기 보시면 12랑 어, 2.5 요것에 보시면 이제 일반 공차 플러스 0.10이 들어가죠 이거 같이 높이 값이랑 똑같이 주시면 됩니다 그리고 여러분 왼쪽에 보시면 이런 식으로 깊이를 저희가 시선으로 넣었죠 왜냐면 이제 이쪽은 이제 깊이를 알 수가 없잖아요 여기는 이제 저희가 국보조상도를 따로 뽑았기 때문에 깊이를 이렇게 따로 넣을 수 있기 때문에 이제 따로 안한 거고 근데 여기는 저희가 따로 표시를 할 수가 없죠 그렇기 때문에 이렇게 지선으로 따로 넣은 겁니다 자 그리고 여기 지선을 보시면 이렇게 동그랗죠 위에도 이렇게 동그랄 겁니다 선택하신 다음에 컨트롤 1번 눌러주시고 화살표를 밑에 보시면 점 있죠 점으로 바꾸면 됩니다 근데 너무 크죠 1.8 정도? 어, 이 정도에서 여러분들이 사용하시면 되겠습니다 자그 다음 나머지 기아 공차는 여러분 동일합니다 당연히 이렇게 기어 맞춤 공차 있는데 넣어주면 되겠죠 이거 당연히 흔들림이 있기 때문에 흔들림 공차에 이렇게 원주 흔들림을 끼어 맞춤 공차에 있는 곳에 이렇게 전부 다 넣어주시면 됩니다 자, 그 다음에 마지막으로 이제 이쪽에 보시면 센터 구멍 주소가 들어가 있죠 원래대로라면 여러분 뭐 이런 식으로 센터 구멍 가공이 원래 돼 있어야 됩니다 그래서 KS 규제 보시면 센터 구멍 가공에 대한 교육 지수가 다 나와 있어요 근데 그거를 굳이 모델링을 이렇게 안 해도 됩니다 만약에 문제 도면에 이런 식으로 이제 모델링이 되어 있다 그러면 여러분들이 하셔야겠지만 굳이 안 되어 있으면 그냥 주소로 넣으시면 돼요. 이 센터 구멍이랑 그러면 이제 선반 가공 시 이제 공장물의 끝을 센터로 지지하기 위한 구멍이라고 생각하시면 됩니다. 그래서 이런 축에다 넣어주면 되는데 이건 뭐 솔직히 말하면 이제 축 길이가 뭐 100mm 이하인 축이죠. 그런 짧은 축에는 굳이 저 센터 구멍 가공을 안 해도 돼요. 그래서 축 길이가 한 100mm 이상 어, 좀긴 축에는 이런 식으로 센터 구멍 가공 주소를 넣어주든가 아니면 직접 모델링 하시는 게 낫겠죠. 그런데 이 센터 구멍 가공이랑 채점 대상에 포함되지 않는다고 하는데 그래서 여러분들이 조금 더 높은 점수를 받기 위해서 저는 넣는 걸 추천드립니다 끝에 주소로 양단에 되어 있죠 양쪽 다 구멍 가공을 합니다 그렇기 때문에 이제 여러분들이 어, 두쪽 양쪽이 아무데나도 그렇게 큰 상관 없습니다 그리고 이 센터 구멍 가공 주소는 여러분 저희가 이제 도면 템플릿 만들 때 제가 따로 설명을 했으니까 따로 설명 안 할게요 이거 여러분 귀여우 시에 보시면 그대로 나와 있습니다 그거 그대로 적으시면 돼요 자그 다음 마지막으로 주소랑 요목표 한번 보도록 하겠습니다 우선 여러분 요목표는 여러분 이제 KS 교육지 맨 끝에 보시면 다 나와있어요 그걸 그대로 적으시면 됩니다 어차피 문제도면 다 나와있습니다 여러분 이스 프로켓 호칭 41번 그 다음에 이수는 22개 다 나와있잖아 어, 그대로 적으면 됩니다 보시면 현재 품번 3번이니까 이게 보시면 3번으로 적었고 그 다음에 호칭이 41번이었죠 41번 그대로 적으시면 되고 원주 PG 값 이거 교육집에 다 나와있습니다 그 다음에 룰러 외경 7.77 아, 이것도 교육집에 다 나와있죠 그 다음에 이수 22개 시형은 이제 유라고 이제 교육집에 나와 있습니다. 그래서 유를 적으시면 되고 피치 원경 어, PCD 값이죠. 이 PCD 값 89.2 이상. 유집 있는 거 그대로 옮겨 적으시면 됩니다. 자, 그럼 그 다음에 분모를 봅시다. 여기 보시면 이제 본체 V벨트 폴리스 프로키 뭐 플랜지 총 이렇게 여러분들이 이제 저 부품 이름 적으면 되고 이 부품 이름은 시험지에 주어지잖아요. 그래서 여러분들이 외우셔야 됩니다. 근데 외울 것도 없어요. 왜냐하면 본체를 그냥 본체라 하고 본체 대신 뭐 하우징 이렇게 줘도 됩니다. 뭐 V벨트 폴리가 V벨트 폴리고 그 다음에 스프로키시 스프로키시고 그 다음에 플랜지가 플랜지지. 그 다음에 축이 축이죠. 그렇기 때문에 뭐 외우고 
먹고 사시고 갈 것도 없어요. 근데 당연히 이 브이벨트 풀리를 뭐 스퍽이 이런 식으로 적으면 감자 작품면에 주어지기 때문에 그 작품을 그대로 저으시면 되고 그냥 각법은 삼각법 척도는 1대1이죠 어, VMAD 풀리 A탑 이건 문제지에 주어집니다 이런 식으로 문제지 타입이 주어지니까 이거를 이제 비보란에 적으시면 되고요 자그 다음에 재질 재질을 국가시험에서 3개 정도 마시면 됩니다 GC250, SC480, SM45C 제가 저번에 설명해 드렸죠 근데 추계는 SM45C 대신 크롬 몰리브 댕강인 뭐 SCM415 이런 거 써도 괜찮아요 그럼 추계다 막 생뚱맞게 회주 제품 뭐 GC250 뭐 이런 거 쓰면 안 되겠죠 왜냐? 왜냐면 죽은 주물 제품이 아니잖아 그래서 재질은 비슷한 걸 쓰면 상관이 없다 그 말입니다 근데 크롬 몰리브 댕강 이러면 단가가 워낙 비싸다 보니까 크롬 몰리브 댕강보다는 기계 구조용 탄소 강제인 뭐 SM45C를 쓰는 게좀더 맞긴 하지만 뭐 그렇게 큰 차이는 없습니다 제 점에서는 아, 그럼 여기 보면 본체랑 브이벨트 폴리랑 플렌즈는 주물 제품이기 때문에 g c 2 5 0 사용했고 그 다음에 추건 이런 식으로 SM45C 사용했죠 그 다음에 스프로킷은 주광폼이기 때문에 주광폼 및 SC480을 사용했습니다 자 그럼 주소에 보시면 가공보 있죠 이제 가공보는 이제 요 밑에 이축 때문에 들어간 겁니다 왜냐하면 저 SM45C라는 재질이 여러분 가공품이기 때문에 이제는 저런 가공부가 들어가고요 그 다음에 주저부 주저부는 말 그대로 주물 제품입니다 그렇기 때문에 밑에 뭐 본체 어, 풀리 플렌지 이제 GC250 때문에 이 주저부가 들어간 거예요 그 다음에 마지막으로 주광부 주광품은 요 밑에 보이시는 이제 스프로켓 SC480 주광품이 들어갔죠 그렇기 때문에 주광부 주소인 이제 요것도 들어갑니다 그래서 이세 개가 어, 전부 다 이제 요 밑에 재질 따라서 들어간다고 보시면 됩니다 그 다음에 두 번째 도시대고 지시험을 못 따기는 이제 1 곱하기 45도 못 깎이는 R3 이거는 당연히 들어가야 되고요 그 다음에 일반 못 따기 여기서는 보이지 않지만 일반적으로 일반 못 따기가 전부 다 들어가 있다 그 말입니다 그리고 외면 면역제 도장 내면 광단면 도장 당연히 주물 제품이 있기 때문에 이거 주소는 들어가야 됩니다 주물 제품 1, 2, 4번 이런 식으로 분본을 적어주면 돼요 근데 뭐 주물 제품이 없는 뭐 시공구 그런 경우에는 이 주소가 어 사라지겠죠 그리고 당연히 이 주저보도 이런 식으로 지워집니다 시공 같은 경우에는 그리고 축은 전체 열체를 하기 때문에 전체 열체를 이렇게 주소를 따로 적어주시고 그 다음에 축이 5번이죠 그렇기 때문에 품번 5번 이렇게 적어줍니다 그 다음에 마지막으로 표면 가치기 여기는 여러분이 사용한 표면 가치기를 이런 식으로 넣어주시면 돼요 그렇기 때문에 어 표면 가치기를 4개를 전부 다 작성해 주시면 돼요 근데 만약에 치홍보다 치홍 같은 경우는 맨 위에 있는 이 거칠기를 사용 안 하죠 그렇기 때문에 이 거칠기를 지워야겠죠 근데 보통 이제 주물 제품이 들어가는 이제 이 동력류는 맨 위에 저 거칠기를 사용하기 때문에 이런 식으로 넣어주는 겁니다 그래서 여러분 치공구 같은 경우는 주소가 이렇게 되겠죠 당연히 다르죠 왜냐면 얘는 가공구만 있으니까 이제 밑에 주조부 중앙부가 없죠 그 다음에 명록제 도장 내면 광명단 도장 이게 없죠 왜냐면 얘는 주물 제품이 없으니까 그 대신 이제 파커라이징 처리가 들어갑니다 그 다음 표면 거칠 보시면 이런 식으로 WXY만 들어가죠 왜냐면 치공구에는 기본 거칠기가 어, W니까 이런 식으로 다 가공품이니까 그렇기 때문에 여러분들이 딱쓴 거칠기만 이런 식으로 표시를 해주시면 됩니다 자 여러분 오늘 이렇게 해서 2D 담아 도면 작성과 기어 맞춤 공짜 뭐 기아 공짜 표면 거칠기 이제 도면 해독에 대해서 한번 알아봤습니다 근데 여러분들도 아시겠지만 이 도면 해독은 국가시험의 일부분일 뿐이에요 왜냐면 실기 국가시험 여러분 도면들 뿐만 아니라 모델링도 있고 뭐 인베드 써야 되고 막 그렇잖아요 근데 여러분 이 국가시험에서는 이 도면 해독이 제일 중요한 게 아니라 시험 문제를 봤을 때 투상 능력이랑 모델링이 훨씬 더 중요합니다 국가시험에서 뭐 기어 맞춤 공차를 못 넣거나 아니면 뭐 기아 공차를 못 넣거나 아니면 치수를 못 넣어서 떨어졌다 그런 분들은 거의 없을 겁니다 제일 많이 떨어지고 제일 많이 실각하는 이유가 뭐냐면 투상이 안 돼서 그런 거예요 우선 투상이랑 모델링이 돼야지 뭐라도 뽑은 다음에 치수를 넣든가 뭐 기아 공차를 넣죠 근데 투상이랑 모델링이 안 되는데 저 다만대로 완성할 수 있나 완성할 수가 없죠 그렇기 때문에 저는 도면의 덕보다는 이 부품에 대한 투상력이나 모델링에 좀더 중점을 두는 편입니다 그래서 뭐 도면의 덕이 능력이 뛰어나다 그러면 뭐합니까 투상이 안 돼버리면 여러분 부품 자체를 아예 못 끌어가지고 실격이 되는데 그래서 현재 국가시험 문제 중에서 여러분 제일 어렵게 출시된 게 뭐냐면 뭐 내적 기업 범퍼나 또 여러분들이 치를 들었던 그 바로 요동 장치 뭐 이런 것들 있죠 그런 문제가 출시되면 여러분들이 안 그려보면 아예 그냥 손도 못 대고 시험 시작하자 거의 반이 나옵니다 그거는 그때 치신 분들이 다들 아실 거예요 그렇기 때문에 자격증에 합격하는 게 제일 중요한 겁니다 그렇기 때문에 저희 유튜브 학생들이나 카페 학생들 같은 경우에는 제가 지금까지 알려드린 이제 이 정도만 아시면 고득점을 받을 수 있기 때문에 도면의 덕보다는 이제 투상 능력과 모델링을 좀더 많이 해보시는 걸 저는 추천드립니다 그리고 마지막으로 국가시험에서는 어떻게든 뭐 거의 기본 기능뿐이 거의 사용을 안 하지만 그런 기본 기능들이 중요한 게 아니라 어떻게든 제일 중요한 거는 레이어의 개념, 블럭의 개념, 그 다음에 제일 중요한 축적의 개념 그리고 인쇄의 개념 이런 것들이 진짜로 중요한 겁니다 그래서 
어떻게든 국가시험 용어로 배우지 마시고 어떻게든 제대로 배우시는 걸 저는 추천드립니다 제가 준비한 강좌는 여기까지입니다 여러분 가시기 전에 좋아요 구독 버튼 한 번씩 눌러주시고 저는 다음에 더 좋은 강좌로 찾아뵙도록 하겠습니다